Karibu msikilizaji katika simulizi mpya fupi na kwenda kwa jina la chanzo ni mimba yangu. Lulu ni binti ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya uhuru mchanganyiko iliyopo jijini Dar es Salaam. Lulu alikuwa akishi na wazazi wake Dar es Salaam Magomeni Mapipa. Wazazi wake walikuwa ni watu ambao wapo kawaida tukiuchumi. Yaani sio maskini wala tajiri. Walimpenda sana binti yao wa kipekee na kumsomesha ili aje kuwa msaada wao baadaye. Lulu binti yangu, angalia nimekuletea vitabu hivi hapa. Nomba usome uje kuwa mtu mkubwa duniani. Aliongea mama Lulu, Lulu akamwambia sawa mama usijali, kusoma tu nitasoma ili nikuheshimishe mamangu katika jamii. Okay dia, usiku mwema. Lala wewe kuamka kesho shule. Basi alitoka mama Lulu na kuingia chumbani kwake. Lulu alichukua simu yake na kuanza kumtumia rafiki yake swali kwenye SMS. Rafiki yake anaitwa Lilian. Hello baby, nomba nisaidie swali la kemesi rimenishinda mpenzi. Lilian akasema, "Eh wewe mimi nasaidiwa na bibi wangu. Mimi hata sijui." Alijibu hivi. Lulu akamwambia, "Mm, ongea na mpenzi wenye bebi wao from 3 science. Sisi wengine tutulie tu." Lili akamwambia, "Sio mtulie. Acha uzembe shoga hapa. Upo eh? Kama unataka kufaulu shule, mfuate amos akusaidie. Ni kichwa huyo na anakupenda atali." Lulu akamwambia, "Mm, wewe, mamangu kanaambia nikae mbali na wavulana, watanalibia ficha yangu." Dina akamwambia ile kudanganya ficha inalibia ukiwa na mwanaume nani? Shoga yangu acha kujipa mawazo bado mdogo. Mfate amo sa kusaidia maswali, sawa? Lulu akajibu, "Sawa baby, usiku mwema." Kisha akakata simu. Lili analicheka sana kisha akasema, "Kusoma kasoma nyelele." Na hatimaye kafa sembuse sisi. Basi Lili ni simu yake ilianza kuita, "Kusoma jina Deliver Steve." Steve alikuwa dereva pikipiki mmoja ambaye kazi yake ni kupenda wanafunzi ambao hawana gharama ya kuhudumia. Akiwapa tu 2000 ni nyingi sana na kula mzigo. Hello, Shemera. Aliongea Steve. Lili anakamwambia, "Hello, Shem vipi?" Na mtafuta Juma hata simpati yani. Aliongea huku akiwa anatia huruma. Juma unajua yule mzee wa kismati sana, muda wote abilia. Vipi kwema? Aliuliza Steve, "Lili anakamwambia kwema, lakini shida yangu ni Juma." Steve akamwambia, "Akija nitamwambia, ila Shem unazingua." "Nazingua na nini?" "Nimekuomba unaunganishe na ule shoga wako mwenye miguu ya bia na chuchu saa sita unanizingua mwenyewe." Lili analicheka kweli kweli kisha akauza nani huyo? Aliuliza kwa akijidai amjui. Ah wewe, umjui ule macho kama goroli na rangi anaoga mafuta. Alikuwa ni Steve. Lili anakamwambia sija kusoma shemeji, nina marafiki wengi sana. Yule alokuja naye kijiweni, nikakwambia kwamba mtoto anaingilika au vipi? Ah, kumbe Lulu, sasa nimeelewa. Yule bado mama Maria eti. Steve akamwambia mama Maria hiyo kwiyo. Niunganishe shemu na mimi nipate usingizi. Sawa, tajaribu kuongea naye. Alisema Lilian. Steve akamwambia, "Ukifaulu kuna bonge la zawadi nitakupoke." Lilian kusikia zawadi alianza kufurahi. Sasa hayo ndio mambo mazuri ambayo nayataka mimi. Waliagana na kulala. Da, sijui kama Lulu atakubali yule shoga yangu. Afu mimi nina tabia mbaya ya kumwaidia mtoto wa watu kwa wanaume. Alijisemea hivyo Lilian kisha akajijibu kwamba ah shauri lake ana akili ndogo atajijua mwenyewe hapa mjini shule shamba kilimo akizubazubana muingiza kwenye soko tu mimi nipate hela za bando na asipokuwa makini atabeba mimba alijiongelesha na kulala zake asubuhi saa kumi na moja mama Lulu alienda kumwamsha binti yake Lulu amka binti yangu mida ndo hii ya shule Lulu aliamka kwa kujivuta kitandani kiuvivu sana hatimaye aliamka akiwa ni mvivu mno mama Lulu akamwambia Jitayarisha haraka wewe shule. Sasa jicheleweshe huko, uchelewe uende kudanga kwa maboda boda tu. Nikusikie na kufukuza japo ni mwanangu kukuza. Lulu aliamka na kuchukua msaki na dawa na kwenda kuoga. Alimaliza na kwenda kuvaa nguo za shule na kuelekea zake shule. Alimwaga mama yake. "Kweli mama?" Mama Lulu akamwambia masomo mema ya mwanangu. Alimwaga binti yake. Kisha akamwambia uwe makini na kitabu. Lulu alitembea distance na kusubiri magari ya kwenda shule ni kwake. Alisikia akiitwa mrembo. Lulu aligeuka nyuma na kuangalia nani alikuwa akimuita na kumkuta rafiki yake Lilian. Alikuwa yupo kwenye pikipiki, yeye na Steve Dereva. "Mbona wai madadala? Uone kunuka jasho la asubuhi asubuhi wewe." Aliongea Lilian akiwa na mashauzi kama yote. Lulu akasema, "Amna, nimeamua tu nipande dadala." Lilian shoga langu, acha ushamba. Upande dadala wakati pikipiki ya bule unaiona kabisa. Hayo ndio matumizi mabaya ya akili. Lulu akamwambia, mm, "Mimi mama kesha nikataza kwa kweli kupanda pikipiki." Madereva wataniharibia fucha yangu mimi. Lilian akamwambia, "Eh, wenye ndoto zao kumiliki dunia. Ongera mama lakini. Kumbuka kasoma nyelele na kafa. Sembuse wewe. Hebu acha ushamba bana. Panda pikipiki ya Steve tuende." 
Lula akamwambia hata siendi. Na panda zangu dadala mimi nafika shule. Alishangaa kupigwa bonge la singe. Kana ushamba wako. Alikuwa Lilian. Kisha akamwita Steve. Steve, Steve tuondoke. Walipanda pikipiki na kuondoka zao Lulu akiwa amesimama. Oya, vipi? Manzi bado kukaza vyuma vyote. Aliuliza Steve, Lilian akamwambia, "Ah, yule mtoto ni bado. Yaani bado ni wa mama kabisa. Bado mama Maria pale alipo." Mvumilie tu. Steve akamwambia, "Ndio nini mama Maria?" Aliuliza Lilian, "Bado hajajua kuchezea wadudu chavichavi na majongoo. Hajui hata kufanya majaribio ndio maana mshamba." Steve alichika sana na kusema, "Nifanye mpango basi nimpate huyo. Huyo ndo mzuri." Lilian aliondoka hadi shuleni akiwa na hasira. "Lulu, utakoma. Yaani haiwezekani usifie kila kona wewe." Wewe tu nasifiwa. Mtu mwenye tabia nzuri wewe. Mwenye akili wewe. Kwa nini sikuzaliwa jamani? Alijiuliza sana. Shuleni Lulu alikuwa yupo biza na andika zake mathematics. Alikuja Lilian akampokonya peni. Una nini lakini Lilian? Lulu alimuuliza Lilian. Lilian akamwambia, "Nini? Ninginia ya ufi. Ukitaka ujiachie ulivochukua peni yangu je? Unategemea nini kwani?" Aliuliza Lulu akamwambia, "Si nimekuomba lakini Lilian. Mbona unaninyanyasa?" Eh. Hey. Ungekuwa upendi kunyanyasika, ungeenda kutafuta vya kwako shoga. Sio mimi nienyeke kitanani huko kutafuta wewe utumie tu, tena ukome. Koma kabisa kuchukua vitu vyangu. Alimpiga asinge na kuondoka zake. <coughs> Makubwa haya. Basi alijikalia zake kimya. Lulu alikuwa mpole sana. Lilian ya kuishia pale kuwa kuadi kwa mwenzake. Shida yake haibikiwe tu. Walitoka nje na kumsuta mwenzao na kuondoka zao kupiga story. Unavojua wanawake baadhi tabia zao huwa wajadili vitu vya msingi. Kazi huwa wana zaidi wao wanajadili tu mbea na mapenzi tu. Rachel alimuita Lilian kumuuliza, "Eti, uliwahi kukuchikwichi?" Aliuliza hivyo. Lilian akamwangalia Lulu pembeni na kumnyali. Akajibu, "Ndiyo, nimefanya mara nyingi tu." Esther akamwambia, "Eti nasikia inauma FaceTime." Lilian akamwambia, "Leo kudanganya inauma nani? Hebu tueni ushamba huko. Akati ukifanya unakuwa unatoa aibu yote na uoga. Sema sio livyo yenu. Subiri tu tufike form 3 topic ya reproduction." Utajua muhimu wa hiki kitu. Lulu akasema, "Hata sitaki kujaribu, naogopa kupata mimba mimi. Mama yangu akasema kwamba nitaribu ficha yangu." Jista akasema, "Leo kwambie utapata mimba nani? Kupata mimba au kutopata mimba ni utayari wako. Sema tu mama yako anakutisha tu, anajua raza yake." Lilian akasema, "Bora umwambie wewe, aache ushamba, kwanza tuondokeze tu bana sisi hapa." Kisha waliondoka zao. Lulu alibaki kuangalia tu. Alitoka na kuingia darasani akiwa anasoma zake. Mwalimu wa hisabati aliingia na kufundisha kisha alitoa maswali 20 wakafanya nyumbani. Lulu alikuwa hajui yale maswali aliyotoa ticha akajisemea tu huyu ticha ni mkali nisipofanya maswali yake atanipiga. Subiri nikamuombe kaka Amosi wa 3 anifundishe. Lulu alienda hadi kwa Amosi na kumkuta akisoma zake mwenyewe. Amosi alikuwa kichwa lakini alikuwa hawezi kumsaidia mtu bure bure. Lazima utoe na wewe ndo akusaidie. Lulu alienda hadi pale. Shikamo kaka. Amosi alimwangalia kuwa na ushike kwako. Lulu akamwambia, "Mmm kaka, nina shida ya kufundisha hisabati mimi. Kesho nitapigwa na ticha." Amos kwa sababu alikuwa anampenda sana Lulu, aliona sasa hii ndo nafasi imekuja yenyewe kwangu. Alichukua daftari na kuangalia kisha alimjibu, "Asa hivi niko busy. Njoo nyumbani nitakusaidia. Sawa Lulu." Lulu akasema, "Sawa, nitakuja." Akaondoka zake kwa ida darasani. Amos akacheka sana, "Lulu, eti kaka Amos nifundishe. Mimi ombi langu unanisumbua. We njoo geto tufundishane tu." Haiwezekani niteseke kipindi wakati mimi ni sponsor wa shule hii. Amos aliendelea kusoma zake pale kwenye mti hadi mida ya kutoka ilifika. Amos alibebewa daftari na kuondoka zake nyumbani. Muda wa jioni saa kumi alikuwa akicheza mpira. Aliangalia kushoto alimwona Lulu akiwa anakuja kavaa gauni lake na simple na daftari lake. Wow. Atumie mtoto anakuja leo. Chezee sabati nini? Alijongelesha hivyo. Tena kavaa gauni. Mbona rais kumvua? Angevaa suruali iliyobana nisingepata kitu maana kuvua shuhuri. Lulu akiwa anatembea hana ili wala lile, alisikia sauti ya bezi kita masikioni mwake. Mambo. Lulu alishtuka na kutaka kukimbia mbio. Alishangaa kashikwa mkono na Amosi akicheka sana. Nakutania <laughs> kumbe muoge. <laughs> kumbe brother Amosi uko na nchora tu nilivokana kuja. Lulu alimuuliza Amosi, "Amna, nilikuwa mpilana na wewe akili sawa. Sunajua akili bila mazoezi amna kitu." Mm, okay. Asa mimi ndo nimekuja hapo nifundishe log. Zinanishinda sana. Amosi alimchukua Lulu hadi nyumbani kwao. Bahati nzuri ama mbaya alikuwa peke yake, mama yake hayupo wala baba yake. Wameenda kazini. Karibu Lulu, jisikie upo nyumbani. Lulu alitikia asante Amosi. Kisha akaenda kukaa mbali kidogo akiwa anaogopa ogopa. 
Amosi alinduka na kwenda moja kwa moja hadi jikoni ambapo kulikuwa na friji na kutoa glasi mbili za juisi na kumpa. Asante, mbona mimi nishakunywa bro? Lulu alisema kiwogawoga sana. Ulikunywa kwenu. Kwa tujawahi kunywa wala kukanyaga. Na leo ni first time. <laughs> Nimeshiba mimi kakaangu. Yaani wewe acha tu. Nimetoka kula hapa. Lulu alijiongelesha hivyo kisha Amos akamwambia kwa hiyo utaki kunywa juice eh? Na mimi sitakufundisha tena. Alijidai kususa na kuondoka. Mm, basi brother na kunywa. Alichukua juice na kunywa. Wao, ila Lulu we mzuri. Sipati picha huko kwingine. Kwingine wapi tena bro? Njoo nifundishe bana. <laughs> Lulu aliongea hivyo kisha Amos akamwambia kukufundisha na kufundisha vizuri tu. Tena sana utaelewa somo. Alitoka pale hadi chumbani kwake kwenda kufungua mlango kusafisha chumbani. Lulu alibaki kumwangalia tu hakujua chochote kile zaidi ya yote alikuwa anasubiri kufundishwa tu. Alisikia sauti karibu ndani. Lulu alibaki kushangaa tu. Mbona ndani tena? Kanuni za log hazitaki makelele. Ukipiga kelele hautuelewa. Zinahitaji sehemu nzuri sana ambayo imetulia. Nikufundishe uelewe. Lulu alibaki kushangaa sana kwa sababu ana shida alinuka na kwenda huku ni muoga sana. Usiniogope bwana. Amos alimwambia vuna kumkaribisha kisha alimwambia akae kitandani. Alimfundisha hesabu kama nne tu alianza kugeuza kipindi na kumshikashika mwenzake akimsifia kwamba ni mzuri. Lulu alikuwa mwanzo mkali sana hakutaka kulisikia lile somo. Lakini Amos alimlazimisha hadi pale na yeye alipoamua kumpa ushirikiano na kulizia. Walijikuta wakifanya mapenzi. Lulu akiwa kidato cha pili na Amosi ni kidato cha nne. Walivomaliza Lulu aliondoka kwao bila kuaga akiwa na mawazo mengi kweli kweli. Siji mama atajua kuwa nimesha kuwa mkubwa. Alirudi hadi kwao akamkuta mama yake akiwa na mama Selina ambaye ni shoga yake. Mama Selina shoga yangu. Yamenikuta mimi. Yapi tena hai mama Lulu? Mama Selina alimuuliza mama Lulu. Selina mwanao na upole wake ule wote. Eti ni mjamzito wa miezi mitatu. Mama Lulu akamwambia mama Selina, wewe usiniambie. Selina huyu mpenda kusoma na kiingereza chake. Leo mjamzito hapana kwa kweli. Mama Selina akamwambia ndo hivyo na babake alivyokuwa mkali yule aisee sipati picha. Do pole sana. Yaani mimi wa kwangu akipata mimba huyu na hisi babake atamfukuza. Maana sio kwa aibu hiyo. Kila siku naonywa naambiwa nimfundishe binti yangu. Ajiepushe na wanaume asome. Tatizo la binti zetu hatusikilizi. Sasa si afunzwa na mama yake ufunzwa na ulimwengu. Aliongea mama Selina. Malulu akamwambia haya bana ngoja nikuache. Maana Lulu kasharudi kusoma hapa. Mama Selina akamwambia sawa kwa heri. Akaondoka. Mama Lulu aliingia ndani kisha akaanza kuongea na binti yake. "Wewe Lulu, umerudi kusoma kwa huyo Amos?" Aliulizwa Lulu kisha akajibu kinyonge kweli kweli. "Ndio mama, nimerudi kusoma." "Sawa, umesikia habari ya shoga yako Selina? Ni mjamzito. Sasa na wewe jishauwe, ufanye unavyofanya, unletea habari zako. Utajua kuandika huko kusoma. Kaoge wahi kulala kesho shule." Lulu alienda kuoga huku akiwa na mawazo kweli kweli kwa kitendo ambacho alikuwa amekifanya na Amos. "Da, mama akijua kuwa mimi ni mkubwa." Setani huwa hivi jamani. Kwa nini nimkubalia Amos kufanya vile? Ila raha, wakubwa wana faidi sana ise. Ila mimi mm, bado mwanafunzi. Aliwaza wewe hadi anamaliza kuoga. Alitoka na kuvaa nguo kisha akachukua chakula kwenda zake kulala wai shuleni. Asubuhi mama yake aliamka na kwenda kumwamsha. Lulu. Lulu, amka. Lulu aliamka akiwa ana uvivu kwa mbali na kwenda kujiandaa kwa ajili ya shule. Alifika hadi shule akiwa na mawazo na hasira na Amosi. Muda wa mapumziko ulifika alimwona Amosi yupo yeye na rafiki zake. Amosi alimwona Lulu alianza kutabasamu na kujua kwamba Lulu atamfata. Lakini ilikuwa ni ndoto kwake. Pale alipobadilisha njia na kuondoka zake. Da, nimemuuzi mtoto. Adilana ananiogopa ila sio mbaya, chana naye. Kama na nilu nishapata. Alijisemea Amosi na aliendelea kusema, ila mtoto wa mtu kama nimempa mimba itakuwaje. Simaka 30 je hapa? Alijiuliza akajibu mwenyewe, atajua mwenyewe na familia yake. Lulu aliingia darasani alisoma lakini akiwa hayupo sawa sawa maskini kwa mawazo. Lulu alienda kukutana na rafiki yake aitwa Elidia. Alimkuta akisoma kwenye mti. Mambo Lydia. Poa, karibu tusome chemistry. Lulu alienda kukaa kusoma, alisoma lakini akili yake haikuwa pale. Alikuwa na mawazo na maneno ya mama yake alivyokuwa amemwambia kwamba umesikia mwanzako ni mjamzito eh? Bado wewe ukipata usirudi nyumbani kwangu. Mawazo yalikuwa ni mengi sana. Lydia, samani kwa usumbufu. Bila samani, niambie bebi. Kwanza ongera kwa kuamua kuama kwenye kile kikundi. Alimwambia hivyo Lydia, Lulu akamwambia, "Eh, tukifanya mapenzi siku moja unaweza kupata ujauzito." 
Didi aliacha kusoma na kumuuliza umeshayekufanya kwani? Lulu akamwambia, "Ah. Amna. Ndio." Aliogopa kusema ukweli. Lydia alikuwa ni msichana mwenye akili sana na licha ya akili zake alikuwa na ndoto ya kuwa mhamasishaji na mshauri wa wanawake na binti za kike jinsi ya kujilinda na mimba za utotoni na ngono zembe. Lydia alianza kushauri watu kipindi yupo darasa la saba na ana kipaji cha kushauri yani akimshauri mtu anamshauri kuli kweli mtu pamoja na ndoto zake. Alimwangalia usoni na kujua kuwa lulu haipo sawa ilibidi amwambie mimi ni kama binti mwenzako. Tena walika yako. Sito kuchapa wala kukuadhibu. Tell me the truth. Lulu machozi alimlengalenga na kusema, "Sijapenda kufanya vile. Sema Amos kasababisha nifanye hivi." Didi akamwambia pole sana mami. "Cha msingi, muombe Mungu msamaha na usirudie tena kufanya hivyo. Utapata mimba za utoto na magonjwa ya zinaa kama ukimwi, kisonono na kaswende, UTI sugu na hata saratani ya kizazi. Ushinde ukamilisha ndoto zako na ufe bado ukiwa mdogo." Aliendelea kusema kwamba njia kujiepusha kutokufanya mapenzi ni kutokufuatilia picha za utupu na chombezo kwani hairuhusiwi kwa watoto sana sana wanafunzi kitu kingine kufanya mazoezi kama ya mpira kukimbia na kuruka kamba kujiepusha na makundi ambayo yanaongelea mambo hayo yote kwenda hospitali kwa washauri wa kuzuia mimba za utotoni saa mami Lulu akamjibu sawa nimekuelewa ndugu yangu asante sana kwa somo Lydia akamwambia okay tuendelee kusoma hapa chemistry atomic yani kila ni kisovu zinakataa kubalance kabisa Lulu akajibu tujaribu dia tukishinda utende kwa ticha. Basi walikana kusoma kwa pamoja. Msikilizaji siku zilienda hali ya afya ya Lulu ilianza kubadilika sana. Alianza kuchagua chakula na manukato. Mara aliongeza mwili, yani matiti yalikuwa ni makubwa sana na alikuwa ni mvivu sana. Siku hiyo wakiwa wamekaa wanakula wali na samaki akiwemo yeye, baba yake pamoja na mama yake, alianza kujisikia kichefuchefu na kukimbia nje kutapika. Baba Lulu akasema, "Mke wangu, mwanao mbona kabadilika sana?" Mm, kafanyaje kwani? Mama Lulu aliuliza kama ajuila kweli alibadilika. Na hisi mtoto wako ni mjamzito. Na kama ni mjamzito, aende huku huko kwa mwanume aliyempa mimba. Ongea na binti yako, miyajenge nyewe wenyewe. Aliondoka zake ndani. Kidogo Lulu anaingia ndani kashatapika. Mama Lulu alimkata jicho kali kweli. Lulu ikabidi aingie chumbani kwake. Wa mjinga, umefanya nini Lulu? Aliuliza mama Lulu. Lulu akasema mama, nikichefchefu tu cha ghafla kimenikuta. Eti mama kichefuchefu cha ghafla kimenikuta. Mama Lulu aliongea huko akibana pua, mjinga mkubwa wewe. Una ujauzito hapo ulipo mpumbavu wewe. Aliongea huko akiwa na hasira kweli kweli mama Lulu. Lulu alishtuka kusikia habari kuwa atakuwa ni mjamzito. Machozi alimtoka maskini. Hakujua nini atafanya. Mama Lulu alimpiga bonge la bao, mpumbavu wewe. Na kesho tunaenda kupima ujauzito. Ole wako wewe ni mjamzito. Utanikoma mbwa mkubwa wewe na huyu ambaye amekupa mimba. Lulu alibaki akilia tu maskini ya Mungu. Amos amenipunza mimi. Angalia anaweza kupitia mitiani. Bado ni mdogo mimi. Alilia sana maskini na hakuweza kulala kwa raha. Aliwaza endapo atakuwa ni mjamzito hatima yake na ndoto zake hazitafika tena maskini. Asubuhi na mapema ni siku mpya alikurupushwa na maji. Amka! Kilaza mmoja wewe. Alikuwa ni mama Lulu. Lulu aliamka japo kiuvivu sana maskini na kwenda kuoga kujitayarisha kwenda hospitali yeye na mama yake. Walienda hospitali ya Amana walipokelewa vizuri na madaktari. Daktari akauliza wapi anaumwa? Huyo ni mpumbavu, nimekuja kumcheki. Na hisi ni mjamzito na ni mwanafunzi. Ah, karibu. Ongea kama atakuwa ni mjamzito. Ni vizuri tumpe elimu ya kujizuia na mimba za utotoni ili aweze kutimiza malengo yake. Sawa, wewe tu daktari. Mama Lulu alimjibu dokta. Dokta alichukua kikopo na kumpatia Lulu ili akaweke mkojo. Lulu alifata mkojo na kuja kumletea dokta akiwa anatetemeka sana maskini. Okay, mnaweza kwenda nje. Mama Lulu kipindi wametoka nje alianza kumsulubika na maneno mwanaye, "Ole wako ni kukute ni mjamzito mjinga wewe. Utajua kuwa mimi ni mama mzazi au mama kufikia chizi wewe?" Lulu alibaki kumwangalia tu mama yake akiongea na kuomba Mungu. Kidogo alisikia Lulu Charles, alikuwa daktari akiwaita. Lulu na mama yake walienda wakiwa wana shauku ya kujua ukweli. Tafadhali, hii sio sehemu nzuri ya kufokeana. Mkafokeane nyumbani. Hapa ni hospitali. Aliongea daktar. Majibu ya mwanao ni mjamzito wa miezi miwili. Mama Lulu alipiga kelele sana. Uwe! Nitaenda kumweleza nini yule mkuu ya jamani mimi? Nitamweleza nini mimi nyumbani anielewe? Lulu, angalia umenivua ngo. Nipo uchi Lulu. Aliongea kwa uchungu. Lulu alikuwa akilia. Samani mama. 
Nisamee mimi. Mama Lula akamwambia kelele funga bakuli lako mjinga wewe. Alimvuta mkono na kuondoka zao hadi nje. Lulu, umbeba mimba. Ingawa unamjua kabisa baba yako. Eh? Niambia ukweli. Hii mimba ni ya nani? Aliuliza mama Lulu. Lulu alikuwa akilia tu. Mama nisamee mama. Nisamee mama wangu. Acha kujiliza hapo. Niambia ukweli. Hilo tumbo la nani? Alimuuliza mama Lulu. Lulu aliona aina haja ya kumficha mama yake. Alimwambia tu ukweli kwamba mimba ni ya Amosi. Amosi? Amosi ndio na? Aliuliza mama Lulu. Lulu alimweleza kila kitu hadi kwao wakina Amosi. Mama Lulu ikabidi arudi kwake akiwa yupo yeye na binti yake. Kufika nyumbani kufungua mlango anamkuta mme wake karudi nyumbani. Mama Lulu alishtuka sana. Ilibidi tu azuge kwa kumsalimia mme wake. Kwema uko. Baba Lulu akajibu kwema siji uko mtokako. Mama Lulu akasema, mm, salama." Alijibu kiupole sana. Baba Lulu akamwambia niambie ukweli. Lulu ni mjamzito au sio mjamzito? Aliuliza huko Kavimba kweli kweli uso kwa hasira. Mama Lulu alijibu, "Nisamee mimi mme wangu." Nilishindwa kumwangalia binti yako kama mama. Mwanao ni mjamzito. Aliongea akiwa analia kapiga na magoti maskini. Unasemaje? Lulu mjamzito eh? Aliongea kwa hasira baba Lulu. Mama Lulu alitikia kwa kichwa tu huko akiwa analia maskini. Lulu mwenyewe alikuwa ajiwezi kwa kulia. Baba Lulu alimfuata Lulu kwa hasira. Unasubutu kubeba mimba nyumbani kwangu mjinga wewe? Kisha akampiga kibao. Lulu alilia maskini. Daddy, I'm sorry. Sorry tena. Alijitahidi kumomba msamaha akiwa analia. Balulu akamwambia kelele kenge mkubwa wewe. Kesho nakupeleka kwa mtu aliyekupa mimba. Silei mtoto wa mwanaume mwenzangu, sawa? Lulu alibaki kulia tu maskini na kuondoka zake kuingia chumbani kwake. Waliingia chumbani baba na mama Lulu. Usiku ulikuwa umeshaingia. Kama unavyojua uchungu wa mwana aujuae mzazi. Mama Lulu akiwa yupo kifuani kwa mme wake alijaribu kutumia nafasi hiyo kama mama kumuombelea msamaha binti yake. Nani kama mama jamani? I love you so much mama wote duniani. Mama Lulu alianza kumuita mme wangu kipenzi. Baba Lulu akamjibu nam. Niambie mke wangu, kuna msemo uliosema kwamba mtoto akinyia kiganja cha mkono sio uchukue na kukata bali ukioshe mme wangu. Mama Lulu aliongea hivyo. Balulu alijibu kiupole sana. Una maana gani kuongea hivyo? Mama Lulu alishia kutabasamu akijisemea kweli nimeamini hakuna muogo mguu mbele ya chai. Alikumbuka mafundisho ya bibi yake ukitaka kujenga familia mkajenge chumbani. Chumbani sio sehemu ya kulala tu. Chumbani ni hakimi ya kesi ngumu ngumu zote kwa wanandoa. Mama Lulu alishia kutabasamu tu na kumgeukea mme wake na kumbusu tu kisha akamwambia, "Kwa nini usimsamee binti yako? Najua akafanya makosa. Sema msamee bado mdogo." Baba Lulu akasema, "Oh, okay." ila subiri kesho niende kufuatilia kwa upande wa mwanaume wana malengo gani na binti yangu alisema hivyo na malulu akafurahi sana wao sawa basi kafuatilie ujua hatima ya lulu waliongea na kuamua kulala msikilizaji asubuhi na mapema ilikuwa ni siku ya mapumziko ya wiki waliamka mama na baba lulu mama lulu alimpelekea mme wake maji ya kuoga na kumwekea iliki yani kuongeza manukato kwenye maji si unajua tena ni hatu hapo ni kumwombea binti yake msamaha Alivotoka alienda kabatini kumtafutia nguo na kumwekea kwenye kitanda. Alienda chumbani kwa Lulu. Mpumbavu na hadi saa hizi. Umeliboronga unaleta ujinga tena. Amko mpeke babako kwa huyu mwanaume. Lulu aliamka akiwa ni mvivu kweli kweli. Naye alitoka na kwenda kuoga bafuni. Baba Lulu alivotoka kuoga aliishia kuguna tu. Mm. Mke wangu angekuwa hivi kila siku, huo ukali ningemfanyia wapi? Alijisemea na kweli mwanaume ukimjulia unafanya unavotaka wewe. Alijicheka mwenyewe na kuchukua nguo kuvaa na kutoka nje. "We Lulu, una uhakika hiyo mimba ni ya Amosi au?" Aliuliza baba Lulu akiwa anakunywa chai. Lulu alijibu ndio baba. Aliongea kitaratibu sana. "Okay. Twende." Alichukua ufunguo pikipiki na kupanda kuondoka zao. Walifika hadi nyumbani kwa kina Amosi. Walikaribishwa hadi ndani. "Karibuni, karibuni sana jamani." Alikuwa ni mama Amosi. Baba Lulu alijibu asante na kuingia ndani. Bahati nzuri baba Amosi alikuwaepo nyumbani. Baba Lulu alianza samahani kwa kuvamia nyumbani kwenu hapa. Baba Mose akamwambia hakuna shida. Karibuni sana ndugu yangu. Baba Lulu anaitwa Mr. Elias. Lengo lililoleta hapa ni huyu binti. Baba Mose akasema, "Oh, kafanyaje binti tena? Huyu binti ni mjamzito wa miezi miwili." Ah, uh, huyu binti ni mjamzito na mhusika mkuu ni mtoto wenu wa Mose. Kidogo Amosi alikuwa katumwa karudi anashtuka baada ya kumuona Lulu na baba yake. Ilibidi aingie ndani na kujisemea. 
Ude mbona michosho sana. Shu ya nyo haiwezi, kaja na mdingi. Hii ndo effect ya kuchukua vitoto vya shule. Vikibano wa kidogo tu. Amosi nyo. Ah. Basi alika hakimi andani ya kijidai hajui chochote kile na kuchukua simi yake na kucheza games. Baba Amosi alishanga sana. Amosi? Amosi huyu huyu ndo anatia watoto watu mimba. Mama Amosi akasema ni mwenye sijategemea kabisa. Amosi kuwa anaweza kufanya hivi vitu. Yule mtoto jinsi baba yake alivyokuwa mkali hivi na kupigwa kuhusu kusoma, anaweza kufanya vitu vya aibu kama hivi. Baba Amosi akasema kanitie huyu Amosi mwenyewe aje hapa. Aliongea kiukali. Mama Amosi alimuita Amosi. Amosi alienda hadi pale akiwa anadundika mwenyewe, huku kavaa miwani yake na cheni na mafoni makubwa ni headphones zile kubwa kubwa na kumwangalia Lulu kama mjui yani. Shika mumze. Alimsalimia baba Lulu. Baba Amosi akamwambia, "Unamjua binti aloka hapo chini?" Aliuliza hivyo. Amosi alijidai hajamuona na kuvua miwani kuweka chini na kusema, "Sura ngeni kwangu." Lulu aliema kwa nguvu, "Ah, Amosi, unijimi mimi kweli Amosi." Aliongea huku akilia sana. Amosi akasema, "Yes, daddy. Mimi simjui huyo sister." Kwani ndo nani? Aliuliza kinafiki mama Amosi akamwambia, "Hebu acha ujinga. Huyu mdada na mimba yako." Amosi alicheka kwa dharau akamjibu, "Ana <laughs> mimba yangu." Sasa ingekuwa ya kwangu, mbona ipo kwake? Kama mimba ni ya kwangu. Afu nani kasema mwanaume anabeba mimba? Baba Amosi alimpiga kibao, "Acha ujinga mjinga wewe. Jibu swali, unamjua huyu?" Amosi alijibu akiwa na hasira kweli kweli, "Dadi, mimi simjui dada." Sijui chochote kuhusu huyo dada. Lulu alilia sana maskini na kusema, "Amosi, unijui mimi? Tumesoma wote uhuru mchanganyiko." Baba Amosi alimwangalia kijana wake akiangalia kweli anasoma uhuru mchanganyiko kidato cha 4. Amosi alivyoona anaangaliwa sana alianza kujitetea. Cha kwanza kabisa simjui huyo mtoto. Pili, mimi ni kaka mkuu. Ndio maana wengi wananifahamu. Mimi siwajui jamani. Kisha akaondoka zake ndani. Baba Amosi alijaribu kumuita Amosi, Amosi. Amosi lakini wapi? Amosi hakuitikia. Baba Lulu asila zilimpanda binti yake alivyomwaibisha. Alinyanyuka kwa asila na kusema, "Asante." Kisha akaondoka zake nje. Baba Amosi akamwambia, "Sijali, lakini subiri mtoto azaliwe tukapime DNA kama damu yetu tutachukua tu, afu tutalea. Hata usijali." Yalikuwa ni maneno kama vile anaongea peke yake. Kipindi mwenzake tayari kishaondoka zamani tu. Amosi aliingia chumbani kwake na kuanza kucheka. <laughs> Lulu bana fanya naye siku moja tuliyo mjamzito atafute mtu akulea mimba mimi na ficha zangu bwana Lulu na babake walirudi nyumbani kwao lakini baba Lulu alikuwa na hasira sana siku hiyo Wao mme wangu alikuwa ni mama Lulu akimpokea mme wake kwa furaha sana baba Lulu alimtoa mikono na kumwambia mwambie mwanao aondoke nishamwambia aende kwa mtu alimpa ujauzito Nini aondoke atenda wapi mme wangu kwa nini Kwa hiyo wewe ndo mwalimu wa Lulu si ndio Eh? Fanya muondoke wote basi. Wewe na mtoto wako. Haiwezekani mnaibisha nyumbani kwangu nimesema. Kwa ni tatizo nini eti mme wangu? Jizo naniuliza mimi tena. Wewe si ndo mwalimu? Mwambie mwanafunzi wako aondoke kwangu au kama unamhurumia mnaweza kuondoka wote wewe na yeye. Alienda chumbani kwake. Mama Lulu alitoka pale na kumfata binti yake. Alimkuta akilia sana na kusema, <laughs> "Same mama. <laughs> Same mama kwa kukuzalisha." <laughs> Na Lulu alikuwa akilia tu. Usijali mama. Mama anakupenda sana. Aitoa pesa kama laki moja akampa, akaanze maisha kipindi yeye anaongea na babake kidogo kidogo. Lulu alichukua ile ile na kubeba mfuko ambao katia simu na kuondoka zake nyumbani kwao rasmi, akiwa analia kama mtoto mdogo. Yaani alikuwa analia kama msiba vile. Mama yake pia alikuwa analia, nani kama mama. Wakiwa wanalia walisikia sauti, "Msinichulie, mimi sijafa jamani." Alikuwa ni baba Lulu. Wewe ingia ndani na wewe nenda kwa mtu ambaye amekupa mimba hiyo. Alaka. Sitaki ujinga mimi. Lulu ilibidi aondoke kutokana na babake alienda kumchumia fimbo. Aliondoka akiwa na laki moja na simu mkononi na kutembea kutoka kwa wadi Manzese akiwa anatafuta chumba cha binafu. Kipindi anatembea huku na huku kuelekea kutafuta chumba alikutana na wahuni. Wea, sale. Mtoto huyu anakuja. Kama vipi tumuumize? Hata kama anajeru tukavute fegi. Alisema hali nakubali sana mwanangu hakutumu ajipitishe kwetu kisha wakapeana ishara Lulu alikuwa ajui chochote kile kashika mfuko na ndani ya mfuko kuna hela na simu tu maskini Sale alimfata mpaka pale alipokuepo Halo sister na kujaribu kumsalimia Lulu akuwa na mashauzi alitikia hello kaka kidogo nasikia 
kabari ya nyuma na kuambiwa toa kila kitu walimpola mfuko ambao una hela na simu Lulu ikabidi apige kelele za mwizi lakini hakuna mtu ambaye alimsikiliza kutokana na alikuwa manzese watu walikuwa bize sana Lulu aliamua kujikunguta akijisemea wai 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 mi jamani majanga yote nikute mimi Alijikuta akilia na kujilaani masikio aliwaza anaishije mbaya zaidi walichukua hadi simu Lulu alikumbuka manzese anaishi Lilian alitoka na kumfata kwao Lilian alivyomwona Lulu alijua tu kwa sababu Amos alienda kutangaza shule kuwa Lulu ni mjamzito alianza kumcheka kiko wapi leo oh sitembei na malaya kiko wapi alimuuliza akiwa na mnyali Lulu ilibidi awe ni mpole baby nikopesha 500 tu nkale miogo sijala Lilian alicheka kweli kweli eti leo baby Mjinga wewe, sababu umeshajazwa huko unajileta leta hapa tu. Fanya uondoke mpumbavu wewe. Lulu alibaki kumwangalia akijisemea, "Ama kweli shukrani hapunda ni mateke. Kumbuka umepata shida ngapi? Na mimi nimekusaidia." Ilibidi atoke pale akiwa na hasira. Alikuwa kashika mikono kichwani. Mdogo wake Lilian alimuonea huruma sana na kumpa shingefu moja akali. Lulu alishukuru na kuondoka zake maskini. "Kwa nini ulimpa pesa ule mjinga?" Lilian alianza kumuuliza mdogo wake. Alifa akamjibu sister. Shida zina mwenyewe. Leo yeye kesho wewe. Haya, shauri yako. Aende zake huko. Alijikuta keki sana mjinga yule. Alisema Lilian. Lulu alivotoka pale alitembea kwa miguu hadi kwa beach kwenda kupumzika. Ilikuwa ni usiku. Aliangalia bahari na kujisemea bahari haina mwisho wa safari. Lakini binadamu tuna mwisho wetu. Alikumbuka maneno ya Ridi ya rafiki yake ambaye alimwambia kwamba Tubu kwa Mungu usirudie tena na muombe Mungu akupe njia kama za meli kwenye bahari. Aliendelea kukumbuka muombe Mungu akupe mwanga, sehemu kulikokuwa na kiza. Muombe akuongoze pale kwenye shida. Mungu ni tajiri wa mataifa yote duniani. Chuo kikuu cha Udizim tunamwona mkaka mzuri sana akitoka zake chuo na kuelekea nyumbani. Alikuwa akisoma mwaka wa kwanza engineering. Tena engineer wa ndege. Aliyefahamika kwa jina la Daniel au Bostoto. Daniel ni mtoto wa kipekee katika familia ya Mr. and Mrs. David ambao walikufa wote kwenye ajali ya ndege nchini Korea. Kipindi wanaenda kufanya maandalizi ya mtoto wao chuo nchini Marekani. Baada ya wazazi wake kufariki aliamua kuishi Tanzania na kusoma ili asimamie mali mwenyewe na miradi yake. Daniel alikuwa tajiri sana, umri ni mdogo tu wa moja. Licha ya utajiri alikuwa ni mzuri sana. Maupe wa wasta ni mrefu, mwili wa henga, yani mzuri sana. Sijui tena jamani zile sifa za wanaume wanazopenda wadada. Alikuwa akitoka chuo na kurudi kwake masaki da. Alikuwa akiishi yeye na mlinzi wake tu. Oh, bosi tu umerudi au? Mlinzi aliuliza. Daniel akamwambia, "Yes, nimerudi. Njaa inaniuma na hii mikazi ya chuo imechoka kweli kweli. Bado makampuni yananisubiri, itabidi nioe tu." Aliongea kwa kivua nguo Sebrain kwani umechoka bosi. Basi yule mlinzi alikuwa na shida kweli kweli. Yeye alikuwa anafanya kazi ya kukota nguo na kumokotea kumpelekea chumbani kwake. Daniel aliingia jikoni akakoroga mayai na mkate akiwa kitumbo wazi na chini kavaa pensi tu na kuchukua juisi na kula na kuanza kusoma zake. Siku nyingine tena kwa binti Lulu alitoka kwa kobichi akiwa mchafu kweli kweli na kuendelea kutafuta kazi ya kuomba msaada wa chakula. Alienda mashariki na magharibi lakini hakupata kazi yoyote wala kula chochote kile. Akijiangalia ni mjamzito, vumilivu limshinda. Ilibidi tu azunguke kwenye mageti makubwa makubwa kuomba msaada. Wengi walimtukana na kumuona chizi. Hakukata tamaa, aliendelea kutafuta bahati yake na kutembea, aliona geti zuri sana kuliko yote. Ilibidi asite kwenda kutokana na uzuri wa geti hilo. Alibaki akiwa amesimama tu, kidogo alimuona mlinzi akiwa anatoka kwenda kununua vocha. Lulu alijisemea, "Subiri ni msubiri atoke dukani." Mlinzi alitoka akiwa anaimba. Wanaume tumeumbwa mateso mateso kuangaika. Sasa najua tena ule wimbo jamani. Shikamo. Shikamo ya Lulu limshitua sana kwenye nyimbo. Mlinzi ilibidi amwangalie. Alijua mtoto mdogo wa miaka 15 au 16. Ilibidi aitikie maraba mdogo wangu jambo. Si jambo brother, na shida. Naomba chakula. Mlinzi ilibidi amwangalie vile. Huyu mtoto kweli ya ujini. Alimuuliza anaitwa nani? Lulu akasema anaitwa Lulu. Alijibu kiupole na kutea huruma. Mlinzi ilibidi amkaribisha hadi getini na kumpa chakula nje. Huko akimuuliza, "Unaishi wapi kwani?" Lulu ilibidi tu adanganye na kusema kwamba mimi ni yatima sina wazazi. Wazazi wangu watu wamekufa. Mlinzi akamwambia, "Pole sana mdogo wangu. Jikazo silie, sawa?" 
Mlinzi akamwambia hapa mimi naishi na bosi wangu. Subiri akirudi nimwambie anaweza akakupa msaada. Afu ni damu changa mwenzio, mnaweza mkapeana misaada. Aliongea kumtania Lulu anyamaze kulia. Lulu aliishia tu kutabasamu na stori zingine zikaendelea. Basi msikilizaji jioni majira ya saa kumi na mbili wanasikia pipi pipi, honi hizo zikuwa zinapigwa kisifa. Mlinzi alibaki kucheka. Hii ndio tatizo la kuongozwa na vitoto vya chuo. Alitoka na kwenda kumfungulia geti. Hello bro. Daniel alimsalimia kwenye kio mlinzi. Mlinzi akamwambia hello boss toto. Habari? Nzuri. Alishuka kwenye gari akimwambia kwamba nimechoka kulikuli kuendesha gari. Endesha basi liingize ndani. Ye yeah, huyo aliingia ndani huku akipiga miruzi na kumpita Lulu. Lulu alibaki kumwangalia tu na kujisemea, "He, una bosi mdogo hivi jamani. I say, kuna watu Mungu anawachagua." Mlinzi aliingiza gari ndani na kumwambia Lulu, "Subiri nikaongea naye mdogo wangu." Lulu akasema, "Sawa." Mlinzi aliingiza ufunguo na kumkabidhi mkononi Daniel. Asante brother. Ila kesho ni weekend. Naomba uniandikie list ya vitu ambavyo vimepungua vyote. Mlinzi akamwambia sawa mko, lakini alikuwa bado amesimama tu. Daniel ilibidi amuoje. Mbona umesimama? Una shida yoyote unataka kuniambia? Niambie bro, mimi ni mdogo wako na mtoto wako pia. Kwa hiyo usiniogope. Amna kuna binti ambaye yupo hapo nje ana shida sana. Ah, kumbe kuna mgeni. Mkaribishe ndani basi. Mlinzi alitoka nje akiwa na furaha sana. Kwanza majukumu apunguziwe kama kudeki, kupika na kadhalika. Alimfuata na kumnongoneza nenda. Lulu alitoka hadi Sebrenda na kupiga goti. Yes. Lulu alitoka hadi Sebrenda na kupiga hodi. Yes, Peter. Alikuwa ni ndani alikavaa vesti na pensi akichezea laptop. Lulu akamsalimia shikamoo brother. Koma we, usinizeeshe mtoto mwenzako mimi. Daniel alimwambia hivyo kisha akamwambia nini shida. Lulu alibaki tu kumwangalia na kujeleza yeye ni mtoto yatima anaomba kazi. Daniel alimuonea huruma cha kwanza, yeye mwenyewe ni yatima, pili ni mdogo. Kazi gani nikupe mdogo wangu? Za ndani tu, nitakushukuru sana kaka. Daniel alitabasamu, basi umepata. Unataka nikulipe shingapi? ni tu kaka. Daniel alicheka kweli kweli. Unaelekea una jini la pesa eh? Okay, nitakulipa chochote nitakachojaliwa. Kamuite Masai aje hapa. Lulu alienda kumuita kaka Masai na kumwambia asante sana Mungu akubariki. Masai akamwambia usijali mdogo wangu. Simemwona bosi mdogo eh? Mnaendana eh? Lulu akamwambia ah wapi? Yule ni bosi wangu. Masai akamwambia shauri yako. Baada ya uchangamkie fursa, kuwa mshamba mshamba utakufa na njaa. Aliongea hivyo. Lulu akamwambia bro acha matani basi. Aliongea kwa kicheka. Lulu aliingia ndani na Masai. Walimkuta Daniel amekaa kuchezea simu. Oh brother Asa unabidi umwelekeze huyu mrembo mimi nipo ndani. Masai alimchukua Lulu hadi jikoni na kumuonesha jiko na sebule ilipo na chumbani kwake. Lulu aliingia na kukuta chumba ni kizuri kweli kweli. Yaani hakuamini maisha yake. Alifurahi sana na kumshukuru Mungu. Alilala na asubuhi na mapema aliamka yeye kama binti wa kike na kusafisha nyumba vizuri kweli kweli. Japo ni kubwa. Daniel alitoka chumbani na kufurahi kweli kweli. Wow, mpendeza sana. Aliongea hivyo. Lulu akamwambia shikamoka kaka Daniel. Alimsalimia. Daniel alijidai ajasikia na kuendelea kupiga miruzi sana. Daniel alitembea hatua mbili na kurudi, "Mrembo, twende supermarket ukanunue nguo. Sio kila saa uvae nguo moja tu hiyo hiyo." Basi Daniel na Lulu walipanda bonge moja la gari aina ya haria, kali sana. Hadi supermarket wakanunua vitu vya nyumbani. Daniel alimchukua Lulu na kumpeleka kwenye duka la nguo za kike na kumwambia achague. Lulu alichagua nguo za ndani na za nje na mafuta mazuri sana kama mtoto wa kike. Daniel yeye alitoka kidogo, alirudi na kumkuta Lulu kesha simama akimsubiri. Daniel akamuuliza, "Ulijua umeacha au vipi?" Lulu alikuwa kimya tu akimwangalia Daniel, "Hata nikikuacha kwa dada Vivian, atakuleta nyumbani, ndio maana sina wasiwasi." "Eh, Vivian, how much unanidai? Au umenipa bure?" Alimtania hivyo. Vivian akamwambia, "Wewe chukua tu bure. Mwisho wa mwezi nataka mshahara wangu tu. Usinipige tarehe bure." Daniel akasema, "Mmm, haya basi." Mimi nishalipia kwa njia ya benki. Vivi analicheka. Bosi, hivi kabila gani wewe? Usietoa hata hela ya soda. Kila ukija hapa benki benki. Unaogopa kuibiwa au? Aliuliza hivyo Daniel akatabasamu na kumshika mkono Lulu, kumpakiza kwenye gari hadi nyumbani. Walifika Masaki, Masaki alifungua geti na kuingiza gari. Lulu alishuka na kupeleka nguo chumbani kwake akiwa na furaha kweli kweli. Alitoka na kwenda kumgongea Daniel. Alikuwa amelala. Bro Dani, chakula tayari, amko uje kula. Daniel aliamka kivivu na kwenda hadi kwenye meza ya chakula. Alimkuta mlinzi Masaya kila. Bostoto, karibu tu laisi. 
huyu mdada nielekea fundi sana. Wewe na uvivu wako wote mwaka huu umekwisha. Daniel alicheka tu akasema haya bana na kukaa kula chakula kizuri. Alikula chakula chote na kuongeza tena kwa mara ya kwanza. Masaya akasema wao, sindikwambia mimi. Huyu mdada fundi sana ise. Daniel alicheka sana. Mbona msifia sana Lulu? Masaya itabasamu na kusema huu sasa natakiwa siondoke hapa tu endelee kula vizuri. Hivi hivi. Daniel alitabasamu na kusema hawezi kuondoka. Ila kama kanidanganya anaondoka hapa nitamchukia sana. Mimi sipendi uongo. Mimi unanijua vizuri. Yes, nakujua vizuri. Hadi mimi sipendagi mtu muongo. Alikuwa ni Masai. Daniel akasema okay nipo ndani na soma. Sawa, akasema sawa. Siku zilienda Lulu alizidi kuwa ni mzuri sana. Alinenepa vizuri, yani alipendeza mno. Na kimimba chake kilimpenda sana. Daniel alikuwa hajui chochote kuwa Lulu ni mjamzito. Aliendelea kumhudumia kama msichana wake wa kazi. Siku moja Daniel akiwa ametoka nyumbani na Rudi alishangaa kukuta mboga inaungua na mtu kalala. Daniel ilibidi aipue mboga na kumwamsha Lulu. Alikuwa amelala kwenye sakafu. Lulu aliamka na kumwangalia na kumkuta Daniel amechuchumaa chini. Sorry brother, nilipitwa na usingizi. Daniel alisema poa na kutaka kuondoka. Hatua kama mbili hivi alishangaa ghafla mtu anataka kudondoka chini. Ilibidi amwahi kumdaka na kusema vipi? Uko sawa? Alimuuliza hivyo. Lulu akajibu nipo sawa tu bosi. Nikizunguzungu tu na kumtoa mikono kiunoni. Daniel akasema kwamba kama hupo sawa nikupeke hospitali. Lulu akasema nipo okay bosi. Kuwa na amani tu. Daniel akasema okay, sawa nimekuelewa. Nimekuletea zawadi nzuri sana. Kwa kunifanya ninenepe sasa hivi. Lulu akamuuliza zawadi gani hiyo? Daniel alichukua box na kumkabidhi mkono na kumwambia fungua ni kihesabu hadi tatu. Daniel alihesabu moja hadi tatu na Lulu alifungua kibox. Hakuamini macho yake kwa amenunuliwa smartphone aina ya iPhone ya milioni moja. Lulu alijikuta kuwa na furaha kweli kweli. Furaha ilizidi na kwenda kumdandia bosi wake hadi chini, yani walidondoka akiwa wamekumbatiana. Daniel alibaki akimwangalia tu usoni. Lulu aliona aibu na kunyanyuka fasta huku akiona aibu. Asante brother. Ilisikika sauti ya Lulu. Daniel akasema poa usijali eh. Usijali my dear. Na yeye pia akaondoka zake. Lulu alimuita Dani. Dani alishtuka sana kuitwa vile. Alijikuta akimkumbuka mama yake ndo alikuwa na sauti nyororo kama ile na kupenda kumkatisha jina. Nam. Alimsogelea kwa karibu huko akimwangalia. Umekula? Dani alimsogelea karibu na kutaka kumbusu mdomoni. Kidogo simu iliita na kuamua kutoka kumwacha Lulu akiwa amesimama. Usiku ulifika Dani aliyeweza kulala kabisa. Aliwaza sana kutokana na tukio la mchana. Kizunguzungu kichukua kimempata binti. Baba ni mjamzito. Alijiuliza hivyo. Alijijibu mwenyewe hapana. Huo jozito kampa nani? Aliwaza pale na kukosa jibu. Lulu naye alikuwa akiwaza sana. Da, Daniel akijua ukweli kwa mimi ni mjamzito utakwaje sasa? Alikosa jibu. Alilala hadi asubuhi na mapema sana. Aliamka na kufanya usafi mwenyewe. Kidogo Daniel ametoka chumbani kwake. Ile Daniel anafika sebleni tu. Lulu kizunguzungu kinamshika tena. Daniel alimdaka. Kajitayarishe tu hospitali sasa hivi. Aliongea Daniel Lulu akajibu amna, nipo okay brother. Basi Daniel akamwambia twende tu hospitali au kuna kitu unanificha nisijue. Lulu akamwambia hapana brother, sikufichi kitu. Aliongea huko akilia. Daniel akamwambia akaoge twende hospitali sasa hivi. Lulu alienda kuoga akiwa anawaza sana kuhusu Daniel akijua kwa yeye ni mjamzito itakuwaje. Alitoka akiwa ni mtu mwenye mawazo sana maskini. Aliwaza na kukosa jibu. Daniel alienda hadi hospitali ya Gakani na kumuelezea daktari Daktari alimpima vipimo vyote na kumkuta ana ugonjwa wowote ila alikuta mimba ya miezi mitatu. Alitoka na kumpelekea Daniel majibu yake kuwa mkeo ni mjamzito. Daniel alishtuka sana na hasira zilimpanda. Alimbeba hadi kwenye gari na kurudia nyumbani. Nimesema basi natosha. Inatosha kabisa kukuamini. Eh? Yaani ukuamini kote kuna nificha mimi? Lua akasema nisameka ka Daniel. Sina sehemu ya kwenda. Nyumbani wamenifukuza shuleni. <laughs> Aliongea kwa akilia. Daniel akamwambia, "Kwa nini umenidanganya mimi?" Eh? Aliuliza kwa hasira na kumwambia, "Fanya haraka uondoke." Alimpa laki tatu mshahara. Lulu alichukua maskini na kwenda kuchukua nguo zake na kuondoka huko akiwa analia aje ataishije. Masai alimonea huruma sana Lulu. Akamwambia, "Kwa nini udanganye sasa? Angalia sasa umefukuzwa." Aliongea huko akimonea huruma. Lulu alibaki kulia tu na kumwambia, "Chanzo cha vitu vyote hivi ni mimba wangu tu." Kisha akaondoka kwa akilia sana maskini. Daniel aliingia chumbani kwake na kulala. Alianza kukumbuka usia wa mama yake akimwambia, "Dani, my son, penda kusaidia mtu yeyote ambaye akihitaji kusaidiwa. Msaidie." Aliendelea kukumbuka, "Kubali msamaha, mtu akiomba msamaha. Kwa nini Mungu wetu 
Anasamehe sembusi wanadamu. Daniel alikumbuka uchishi wa binti Lulu, usafi alivomsafi, upole na tukio la siku ile alivomdondosha chini. Kisa tu kamletea simu. Alitoka akiwa na pensi na vesti na kumfata mlinzi, alimkuta kalala akajifunika gazeti Masai. Kisha akamuita Masai, "Yes, boss, toto niambie." Daniel akamwambia, "Lulu atakuwa amefika mbali sana." Masai akamwambia, mmm, "Sijui mimi." Akamwambia, "Okay, basi mtafute, ukimpata, okay, usiruhusu atoke kokote kule sawa." Akamwambia, "Sawa." Basi Daniel alipanda gari lake na kutoka zake. Masai alisema nilitaka nikushangae. Unamwacha mwanamke mzuri afu bado mdogo vile. Mtoto dila linamkaa. Miniskiti na mkaa, suruali ndo kabisa. Yaani Lulu angekuwa size yangu jamani. Zamani tu ningesha miliki mimi. Akiwa amekaa kiimba wanaume tumeumbwa mateso mateso kuhangaika alisikia geti. Masai, Masai, Masai akasema naam. Alitoka na kwenda kumwangalia nana leo muita, alifungua geti na kumkuta Lulu. Lulu alisema, "Umesahau pesa na simu hapa kwenye kabati. Wasi upo." Eh, hey, bora ulivorudi. Kwanza Daniel alikuwa akikuulizia sasa hivi. Lulu akamwambia cha uongo wakati kanifukuza kama mbwa. Aniulizie tena. Kweli tena. Akachukua simu na kumpigia Daniel. Kisha akamwambia mkeo karudi. Daniel ilibidi acheke tu na kusema, "Mwambie nisubiri." Masai akasema, "Sawa bosi." Basi Lulu ilibidi aingize mabegi ndani na kukaa kumsubiri. Saa 12 jioni, gari lilirudi nyumbani. Daniel aliposhuka cha kwanza kabisa akamuuliza, "Mkeo wangu uko wapi?" Masai ilibidi ampeleke chumbani na kumkuta Lulu akajinamia tu. Daniel akasema, "Asante Mungu." Alimsogelea na kumkumbatia kisha akamwambia, "I'm sorry Lulu." Lulu alikuwa akilia tu na kusema, "Nisamee mimi. Sikukwambia ukweli brother." Usijali, unaweza ukanambia hiyo mimba ni ya nani? Na mbona bado mdogo? Lulu alianza kumwadhithia kila kitu kwenye maisha yake kuwa kwa majina anaitwa Lulu Charles, ni mkazi wa Dar es Salaam, alikuwa akisoma shule ya uhuru mchanganyiko. Nilikuwa napenda sana kusoma kuliko kingine. Sema wanaume walitumia udhaifu huo kunipa mimba. Nilikuwa nikienda kusaidiwa homework. Ndio nilifanya mapenzi na mkaka mmoja anaitwa Amos. Amos alikuwa akinitaka kimwili siku nyingi sana. Ila mimi nilimkataa na kumtukana live. Nilishindwa hesabu siku moja. Yeye kidogo alikuwa na uwezo. Aliniambia nimfate kwao. Alikuwa kashajua yuko peke yake. Alinikaribisha chumbani kwake na kufanya naye mapenzi. Lulu alijikuta akisimulia akilia sana maskini. Daniel akamwambia pole sana eh. Baada ya hapo nini kilitokea? Lulu alijibu baada ya hapo wazazi walijua na walimu wakanifukuza shule na baba alienda kuongea na wazazi wa Amos kuhusu mimi lakini Amos alikataa. Katu katu na kumzalau mzee. Mzee alichukia na kunifukuza nyumbani kwamba mimi namwaibisha. Lulu alilia sana maskini. Daniel alienda kumkumbatia usilie maidia, okay? Aliendelea kusema ondoa shaka. Sehemu ya kukaa utakaa hapa kwangu hadi ujifungue na ukishajifungua utaniambia habari ya shule okay Lulu akaamini macho yake alimshukuru sana Daniel Daniel akamwambia okay kesho tutaenda clinic ukapata ushauri na saa Daniel alitoka zake nje na kumwacha mama kijacho akifurahi Ah fadhali nimemaliza kesi mimi Alikuwa ni Lulu basi walilala kila mtu akiwa na imani kwamba asubuhi na mapema watamka Lulu akiwa kalala alisikia hodi kwa mbali ilibidi amke na kusikilizia Alienda kufungua mlango akiwa kavaa kinaiti dress kifupi. Alienda kiuvivu vivu tuna kumkuta Daniel. Ah, brother Dani, ni wewe? Aliuliza hivyo. Daniel akamwambia, "Yes, ni mimi." Huko akiingia, nikabeba breakfast, chai ya maziwa, mayai, mkate na sausage. Lulu akampokea kasikia tu sauti na mwambie unaendeleaje. Niko poa tu. Na mtoto wangu anaendeleaje? Daniel aliuliza hivyo. Lulu machozi alimlenga lenga. Akuamini kuwa Daniel atakuwa anamhurumia kiasi hiko. Daniel alimuona Lulu analia ilibidi azuge. Naomba niongee na mtoto wangu. Lulu alikubali kwa kichwa na Daniel alimwekea kichwa tumboni. Mtoto mzuri anatulia. Hamlizi mama kila saa. Sawa m? Basi Lulu alibaki akicheka tu. Daniel akasema inaelekea mtoto wangu ni mtundu kama mimi mwenyewe. Au kamlisi babi yake Masai. Lulu alicheka sana. Aka, mwanangu amemlisi Daniel tu. Oh, sawa. Basi nimekuelewa kifungua kinywe kile hapo nimekuletea. Unywe twende clinic. Lulu aliishia kutabasamu mtu. Kwanza alikuwa hajisikii kula. Akawa anasema mtoto hajisikii kula anataka mlishe. Daniel alicheka sana. Sema unamsingizia mtoto tu hapo. Sawa? Alinao mikono na kwanza kumlisha Lulu. Lulu alibaki kumwangalia usoni. I say Daniel ana smile amazing. Kwanza ni mzuri, pili mpole, tatu yupo romantic. Sijui kama ana girlfriend. 
Alikuwa ipo kwenye mawazo lulu, simu ya Dani ilimtoa kwenye ndoto. Dani alipokea na kuongea na huyo mtu na kumwambia Lulu, jitayarishe tuende clinic. Na yeye huyo aitoka zake nje. Lulu ilibidi aingie bafu na kuoga, kisha akavaa kigauni chake kilichofika magotini na kubeba pochi yake. Dani ile alivaa vizuri sana, yani alipendeza kulikweli. Lulu alipanda gari la Daniel. Walienda gakani hospitali kupima ujauzito unaendeleaje. Walipima ukimwi. Na baba wa mtoto waliandikisha jina la Daniel, yani alikuwa ni Daniel yeye mwenyewe na mama wa mtoto alikuwa ni Lulu. Amos alikuwa hana chake tena. Majibu yalitoka wote wapo salama. Dokta alimuhimiza kula na kufanya mazoezi kwa wingi. Walitoka akiwa na furaha sana kama wapenzi. Kweli Lulu ndo alideka sana. Ni bebe, mtoto kachoka kutembea jamani. Daniel alimbeba hadi kwenye gari na kumfungia mkanda. Tunarudi home now. Aliuliza hivyo, Lulu akamwambia sasa hivi hapana, twende beach kwanza, turudi baadaye. Daniel akasema okay, aliendesha gari hadi sehemu yenye bichi nzuri sana, kila mtu akiwa na boyo wake, wa kila mabata kwa sana. Lulu aliomba kwenda kuogelea kwenye swimming pool. Daniel alimruhusu kwa sababu ni beach na hotel. Kisha akaenda kubadilisha nguo na kuvaa kipensi na kisiliria. Uweze amini kuwa ni mjamzito wa miezi minne. Tumbo lilikuwa dogo sana. Lulu ilibidi aende kuogelea, kidogo alitoka kwenye maji. Daniel akamwambia, "Mbona umetoka kwenye maji sasa?" Aliuliza hivyo, Lulu akajibu, "Mtoto ananisumbua, nataka kuogelea na baba yake." Kumbe kaona watu kila mtu anaogelea na mpenzi wake. Daniel alishia kutabasamu. "Haya, sawa." Alienda kubadilisha nguo na kuvaa nyingine na kumfata kumpa mkono. "Wao, tumemechi." Alikuwa ni Lulu alimwambia Daniel. Daniel alimbeba hadi kwenye maji na kuogelea. Waliingia kwenye maji na Lulu alikuwa akimpenda sana Daniel. Alisema basi tu akijiangalia bado ni mdogo miaka 16 na ni mjamzito. Daniel pia ni bosi wake. Lulu kwa sababu alikuwa akimpenda sana Daniel alianza kumchokoza kwenye maji, mara mkumbatie, mara hivi. Daniel naye ni binadamu, alishindwa kujizuia na kutaka kumpiga busu. Alikumbuka kwamba watambemenda mtoto bure na Lulu bado ana akili za kitoto, ilibidi tu ajizuie na kutoka kwenye maji. Lulu aliumia sana, sema basi tu, alimfuata kwa hasira, "Nombo ni peke nyumbani." Daniel akamwambia mbona mapema hivi tuondoke? Aliuliza hivi Lulu akamwambia mtoto kachoka Daniel. Daniel akasema sawa, walibadilisha mavazi na kuondoka zao kwao. Siku zilienda, Daniel aliendelea na masomo yake ya chuo kikuu. Siku hiyo ilikuwa ni weekend yupo nyumbani, alikuwa akimsaidia Lulu kupika. Lulu naye alikuwa amekaa jikoni akimwangalia kwa wiziwizi, huko akitafuna carrot. Brodani, samahani namba nikuulize. Alisema hivyo. Daniel akasema, "Yes, tell me my young sister." Lulu aliumia kwa sababu anampenda sana afu kamuita mdogo wake. Alijikaza tu. Eti una girlfriend? Au umeshawahi kupenda? <laughs> Wewe unauliza hivyo. Daniel alimuuliza hivyo kwa kitabasamu. Lulu alijibu, "Nauliza kwa sababu hujawahi kunitambulisha kwa wifi au kuja naye." "Oh, unataka kumjua?" Aliuliza hivyo Lulu akamwambia, "Ndio, nataka kumjua." Daniel alijibu, "Ina girlfriend ambaye mke wangu mtarajiwa, anasoma nje." Lulu aliumia sana baada ya kusikia vile. Daniel alikuja chochote kile zaidi ya yote aliendelea kumwaga sifa kwa girlfriend wake mzuri, mpole, anaga shida kwa watu kwa sababu tunaaminiana sana. Lulu alikasirika sana na kujidai tumbo linamuuma. Anaenda ndani kulala. Daniel akamwambia okay nenda ukalale, chakula kikiiva nitakuamsha sawa sawa mrembo. Lulu aliingia chumbani kwake akiwa anaongea, "Hivi, mimi nitapendaje mme wa mtu sasa?" Alijiuliza hivyo, "Ila nimetokea kumpenda sana brother Dani." Jinsi alivyokuwa mzuri kama Amiri wa Bebas kwenye Emisio, mpole kama Samiri wa Rukaya nitakupenda ulivyo. Mwenye huruma kama Amiti wa Salafina kwenye True Love Never Die, nampenda sana Daniel. Alikumbuka jinsi alivyomfanyishaga mazoezi ya viungo mara mkande miguu tu, kivimba. Alitamani hata mimba iwe mwezi mmoja apate huduma ya kujaliwa na Dani. Daniel alipika ndizi nyama na kwenda kumwamsha Lulu ajikula. Aligonga hodi na Lulu alienda kumfungulia. "Wow, karibu sana." Dani akamwambia asante nimekuja kukuita chakula tayari. Lulu alitoka na kumdandia mgongoni. Dani alishia kutabasamu tu na kumbeba hadi kwenye meza ya chakula. Karibu mama kijacho wangu. Lulu akamwambia asante kisha akakaa na kusubiri chakula. Ah bana, mimi sipendi mchicha. Dani akasema daktari amesema ule mboga za majani kwa saudi mdi wa kujifungua upate damu. Lulu akasema ah sasa mchicha yenyewe mibaya. Aliongea kwa kudeka. Dani akamwambia kula jitahidi ukimaliza na kupa zawadi nzuri. Zadi gani? Lulu alimuuliza hivyo. Daniel akamwambia kwani wewe unapenda zadi gani? Lulu aliongea kwa malingo na madeko kwamba anapenda zadi ya kubembeleza. Daniel akaguna tu kisha akasema sawa nitafanya hivyo. Japo 
nilikuwa natoka mara moja lakini kula tu Lulu akasema oyo alifurahi na kuchukua chakula na kula raka raka Daniel alitoa vyombo na kwenda chumbani kubadilisha nguo na kupendeza kweli kweli kisha akachukua fungua ya gari na kutoka nje kipindi anatoka alikutana na Lulu mlangoni bro umendanganya kumbe alisema Lulu ah i'm sorry nisahau kisha akarudi ndani Lulu akasema yes ndio nafasi nilikuwa naitafuta Dani alibadilisha nguo na kumuita Lulu chumbani kwake. Lulu alienda na kipensi kifupi kuli kweli hadi chumbani. Dani akasema, "Da." Sema alijizuia, "Nia yake asimwalibie tena maisha." Dani alivuta mkono hadi kifuani kwake na kumlaza. "Lulu, najua unajiuliza mimi ni mwanaume wa aina gani? Sina hisia za mapenzi. Hapana. Ninazo, sema sipendi kukualibia maisha tena. Ukiangalia wewe ni bado ni mdogo sana." Aliendelea kusema, "Napenda ujifungue mtoto usome." upate kazi uolewe na mwanaume sahihi kwako sawa Lulu alibaki kumwangalia tu Sony ndio kwanza aligeuka upande wa pili akiwa ameka mikono ya Daniel tumboni Daniel akajisemea samani siwezi kukaribia maisha yako tena kisha akapitoa singizi na kulala walilala hadi jioni na kuamka kila mtu akiwa na furaha sana kisha wakapika chakula wakala na kulala tena Lulu aliendelea vizuri na kimimba chake na Daniel alimsaidia sana kumdekeza kama mdogo wake Siku moja Lulu akiwa ametoka sokoni, mlinzi alikuwa ametoka mara moja. Dani alikuwa nyumbani. Lulu alirudi nyumbani alikutana na mkaka mmoja aitwaye Leonard njiani. Leonard alikuwa akimfagilia Lulu siku nyingi tu. Siku hiyo sasa alikutana naye njiani. Mambo anti. Poa. Kisha akakaa kimya. Leonard hakuwa ni mzembe. Naomba nkusaidie mzigo maana unakusumbua. Lulu akasema asante kisha akakataa. Leonard alitumia wanaume. Unajua mimi ni kama binadamu. Naomba nkusaidie mzigo tu. Lulu alimpa kikapu na kuongozana naye hadi kwao. Kumbe Daniel alikuwa karudi muda mrefu tu akimwangalia kwa juu tu ya gorofa. Lulu aliagana na yule mkaka kwa heri na yule mkaka aliondoka zake akiwa na furaha kuwa karibu na binti. Lulu aliingia ndani akiwa juu ya naimbaimba tu. Alisikia sauti, "Unaweza ukaniambia ulikuwa wapi muda wote? Na geti umeliacha wazi." Aliuliza Dani. Lulu si ndo anageuka, anamkuta Daniel amekasirika kweli kweli. "I'm sorry brother, nimetoka sokoni kidogo." Daniel akamwambia, "Ah, umetoka sokoni? Vitu vimeisha ndani? Au unapenda kushikwa shikwa tu na wanaume?" Aliuliza hivyo. Lulu alijaribu kujitetea, "Ndio, vitu vimeisha, brother. Nisamee tu." Daniel alimfokea kweli kweli, "Sitaki nyumba yangu iwe dangura ya kuingiza wanaume. Si unanielewa, kama vitu vimeisha mtume Masai, yupo hapo. Kama umeshindwa, waweza kuondoka." Daniel alimfokea sana, "Sitaki nyumba yangu iwe dangura ya kuingiza kila mwanaume. Kama vitu vimeisha mtume Masai, yupo hapo." Unaweza kuondoka. Aliondoka akiwa na hasira sana na kuingia ndani kwake. Usinisumbue siri na kwenda kulala. Lulu alibaki kumwangalia na kujisemea, "Mbona hivi sasa jamani makubwa haya? Nitakaa ndani kama mfungwa, ulizike wewe." Daniel aliingia chumbani kwake na kutupa tupa nguo na vitu kwa anasema, "Eni Lulu anakuja na mwanaume kipindi mimi nipo? Ajui mimi ni binadamu na ninahisia nampenda Lulu. Kwa nini anakuja na mwanaume mwingine mbele yangu?" Alijikuta akilia sana maskini na kulala bila kula. Lulu naye hakupika kwa sababu alimpikia kasusa kula na yeye kasusa kula pia kisha akaenda zake kulala. Asubuhi ilikuwa ni siku ya weekend. Daniel alichelewa kutoka. Lulu aliamka na kuandaa kifungua kinywa cha Daniel ili akamwombe msamaha. Daniel alikuwa yupo macho chumbani kwake. Alikuwa akiogopa kutoka nje kwa sababu alikuwa amemfokea sana Lulu jana. Ah! Nimeshamuuzi mtoto. Sema anazingua. Mimi na kionea huruma kinaniona chizi. Sijui kinataka nikipendeje kama mimba na lea. Aliongea na kidogo alisikia sauti ikigonga. Kaka Daniel, kaka Daniel, kaka Daniel. Aligonga mlango we lakini Daniel baadaye alitoka na kumkuta Lulu kabeba chai kwenye tray na kavaa kigauni cha kulalia kifupi. Lulu akamwambia nimekuletea chai brother. Alitaka kumpa mkononi. Daniel akamwambia hii ndio heshima gani? Umanzalini kuogopa chumbani kwangu. Aliuliza hivyo. Lulu aliingiza chai na kukaa kitandani na Daniel alikaa kitandani lakini kila mtu alikuwa akimwogopa kumwanza mwenzake. Lulu ilibidi aanze yeye samani Daniel kwa kitendo cha jana. Daniel alimvuta hadi kifuani kwake akamwambia kuwa na amani baby ila sipendi kuzoeana na wanaume. Wataharibu tena malengo yako. Lulu alibaki kushangaa baby tena kisha akafurahi tu na alienda kulala kifuani kwa Daniel. Daniel alianza vituko vyake. Naomba niongee na Swaiba wa tumboni. We mtoto Usifuate tabia ya mama yako. Hapa kuja na watu nyumbani kipindi babako nipo. Lulu akasema, "Hii wewe umesema ni yangu yake. Sasa unabadilisha tena mambo yako." 
Daniel alicheka sana. Wasi domentega. Oh, Daniel ni bembeleza nilale. Unajua mimi ni kaka yako kabisa. Unaniambia vitu kama hivyo. Subiri tukuze mimba. Utajua mimi ni kaka au baba wa mtoto. Lulu alibaki kufurahi tu na kuendelea kulala siku nzima. Mimba ya Lulu ilikuwa ikizidi kukua. Alikuwa ni mzuri sana Lulu na Daniel alizidi kuvutiwa naye kabisa. Siku hiyo wakati wanakula chakula cha jioni wapo kwenye meza, Daniel akamwambia Lulu, "My wife." Alimwita Lulu, Lulu akamwambia, "Abedia, daktari alishauri mimba ikifika miezi saba urusi kufanya kazi zozote ngumu. Kwa hiyo mimi nimeona ni kutafutie msaidizi wa kazi, sawa?" Aliongea Daniel. Lulu akasita, alisita kwa sababu mahaba ndo kwanza yanaanza, akijangalia yeye ni mjamzito na sio wa Daniel. Daniel alimwangalia usoni na kujua kampa taarifa hakuipenda. Ilibidi amkumbatie na kumwambia, "Sitomleta binti, mtamleta mtu mzima, sawa?" Kisha akambuzu kwenye paji la uso. <laughs> "Sawa." Alitikia na kulala zao. Siku zilienda sana na Daniel alimpata mama ambaye anaitwa Mama Kuru wa kumsaidia Lulu. "Karibu mama, jisikie upo nyumbani." Mama Kuru akamwambia, "Asante mwanangu." Daniel akamwambia, "Hapa ndo nyumbani. Nipo mimi na mchumba wangu ambaye ni mjamzito. Karibu." Kidogo anasikia sauti kita, "Baby, alikuwa ni Lulu." Lulu kipindi anakuja kumkumbatia Daniel, alimwaga maji na kusahau kufuta. Afu bahati mbaya alikuwa anakuja bila kuangalia kwenye tiles. Aliteleza na kulalia tumbo. Daniel alibaki kushangaa. Mama Kulu naye alibaki kushangaa. Lulu alivodondoka pale maskini damu zilianza kumtoka kwenye sehemu zake za asili na kupoteza fahamu. Daniel aliita, "Lulu, Lulu, Lulu." Na kumkimbilia, "My dear, nini kimekukuta tena?" Alianza kuongea kwa kilia. Mama Kulu kwa sababu alikuwa ni mtu wa makamu alimwambia aina ya kulia tumpeke hospitali. Kisha walitoka mbio sana kwenda getini kumuita mlezi Masengo. Masengo alitoka mbio hadi ndani na kumkuta Lulu kalala chini na Daniel akilia tu. Bosi, kafanyaje tena Lulu? Hata sielewi. Daniel alisema hivyo na kumpa simu ampigie daktari bingwa wa gakani huko akimuomba Mama Kulu akamstili vizuri. Mama Kulu alienda kumstili, alimvua na kubeba kanga kumfunika. Daniel alikuwa akiendesha gari kwa mwendo mkali kuokoa maisha ya Lulu. Walifika hadi hospitali ya Gakani. Walipomwangalia mgonjwa aliandikiwa kuwa aende hospitali kubwa ya taifa Mloganzira. Daniel akasema, "Wi!" Anielishwa na nguvu zote maskini na kuomba Mungu mtoto wa watu asifi amrudishe kwa akiwa salama. Madaktari na manesu walimbeba Lulu hadi kwenye gari la huduma ya kwanza kwa shiria yupo maututi. Daniel akiwa anakuja na gari yake ndogo akiwa kavaa viatupapa na nguru walifika hadi Kibamba akiwa Lulu ajielewi maskini yupo mbinguni au duniani. Madaktari walishuka na kumshusha mgonjwa na kumpeka ICU kutokana na kwamba Daniel alikuwa na pesa sana. Madaktari haraka haraka walijitahidi kumsaidia Lulu maisha yake lakini bahati mbaya mtoto alikuwa ameshakufa tumboni. Lulu, hapana, usife mami. Usife, nitacheza na nani? Alilia sana Dani kwani alimpenda sana kisha akamkumbatia yeye na mimba yake. Mama Kulwa akamwambia pole sana bosi, atakuwa sawa tu cha msingi muombe Mungu. Atakuwa sawa. Kidogo daktari anatoka kwenye chumba cha operation na ICU akiwa kavaa nguo za kijani. Dani ilibidi amkimbilie kujua hali ya mgonjwa wake inaendeleaje. Daktari alimwangalia na kumwambia, "Ngoja kwanza nikabidhi nguo afu mambo mengine baadaye." Dani alichanganyikiwa baada ya kuona vilio vingi. Kila mtu alikuwa akilia. Kuna mwanamke mmoja alikuwa analia mwanangu. Mimi unaniacha peke yangu. Tumekuja wote kujifungua. Nikajuta ndetea mjukuu. Mbona wewe? Mtoto anabaki. <laughs> alikuwa ni mama mmoja hivi alikuwa akilio kwa kisema hivyo. Daniel alizidi kuchanganyikiwa maskini baada ya kuona mwili wa mjamzito umefunikwa ukiletwa kile chumba ambacho yupo binti Lulu. Oh my god. Unataka kuniambia Lulu amefariki tena? Kabla sijakane kwenye upendo? Hapana. Hapana. Hapana, hawezi kufa Lulu. Alikuwa ni Daniel. Kidogo alisikia sauti ya daktari ikimuita Mr. Daniel, Mr. Daniel. Daniel aligeuka na kumfuata daktari chumba chake na kugonga mlango. Daktari akamwambia ingia. Daniel aliingia akiwa kapoa sana maskini. Daktari akamwambia mgonjwa wako tuendelee kumwombea Mungu. Siwezi kusema anaendelea vizuri au vibaya. Ila cha kushukuru Mungu anapumua tu. Japo kwa mashine, lakini mshukuru Mungu. Akaendelea kusema pole sana kama baba wa mtoto ambaye ulikuwa unamtarajia kumpata. Akamwambia pole sana kama baba wa mtoto uliyokuwa unatarajia kumpata. Pole sana. Mimba ya Lulu imetoka. Daniel akamwambia, "What? Nini?" Aliuliza kiuchungu sana. Daktari akamwambia, "Yes, mimba imetoka ikiwa na miezi nane na nusu. Mtoto wa kike." 
Daniel Machozi alimtoka kule kweli. Yaani alishindwa kujizuia kulia maskini. Alikumbuka ile mimba ndio chanzo cha kumjua Lulu. Alitoka akiwa ni mnyonge sana na kumchukua mama Kulwa. Walifika hadi nyumbani na Daniel aliingia chumba ambacho kilikuwa ni maalum kwa ajili ya mtoto tu. Kilikuwa kina vitu vya mtoto kabisa. Walimfanyia shopping. Daniel aliingia chumbani na kukaa kitandani akiwa amepoa sana na kwanza kukumbuka jinsi alivyomjua Lulu akiwa mjamzito. Kipindike hivyo kwa namfukuza na mwambia toka kwangu sitaki kukuona mimi. Peka mimba kwa mtoto. Aliishia kulia tu. Aliendelea kukumbuka alivyokuwa akimwambia naomba niongee na swaiba wangu tumboni. Ah swaiba, usiwe mchokozi kama mama yako. Alilia sana maskini na kulala pale pale kwenye chumba cha mtoto. Lulu akiwa yupo maututo alianza kuweweseka yani kama kuna mtu kambeba mtoto mchanga akimlingishia nifuate nikupe mtoto wako. Lulu alijikuta akimfuata yule mtu mwenye mtoto wake. Kila akijaribu kumfuata yule mtu anakazana kwenda. Alikuwa anaenda mawinguni. Akimwita njoo Lulu. Lulu akazidi kwenda. Maskini kidogo alimuona mtu mwingine akivaa jola wanasheria na kumpa peni na daftari. Kisha alimuona yule aliyekuwa kavaa jola mwanasheria akibadilika na kuwa Daniel. Akitabasamu na kumpa hongera, wewe ni loya kutetea haki za mabinti wanaokimbiwa na kuachwa wajazito. Lulu alibaki kumwangalia na kumpuzia. Alivyoangalia upande wa pili akamkuta yule mtu na mtoto wake hawapo. Alivorudi kwa Daniel yupo pia. Alizinduka na kujikuta yupo hospitali, madaktari wamemjalia kweli kweli. Cha kwanza kabisa Lulu aliuliza mwanangu yuko wapi jamani? Aliuliza hivyo. Madaktari walibaki kumwangalia tu na kumdanganya. Mwana yupo chumba cha watoto njiti. Si unajua ulijifungua kabla ya muda wake? Ka upumzike hapo Lulu. Lulu akasema nimezaa mtoto mzuri eh. Nessa akamwambia eh kama wewe. Kisha akamtoa ICU na kumpeleka hadi ya wazazi. Lulu alishangaa wenzake wote wanaitwa wakanyonyesha watoto, kasoro yeye tu. Kidogo Daniel alienda kumwangalia mgonjwa wake. Wow, thank you God. Utukufu wote ni wako. Alisema Daniel. Lulu alimwangalia usoni na kumuuliza, "Mwanangu umemwona? Mzuri eh?" Aliuliza hivyo Daniel japo mwanaume uvumilivu ulimshinda na kuanza kulia maskini. Lulu akamwambia niambie ukweli Daniel, mwanangu yuko wapi kwani? Daniel alikosa jibu la kumpa. Kidogo alikuja daktari ambaye ni rafiki wa Daniel. Alibaki kumwangalia tu Daniel na kuomba atoke akaongee nje. Daniel alikubali kutoka nje. Eh, niambie mzee, maendeleo ya mgonjwa vipi? Daktari akasema mgonjwa wako yuko sawa kabisa. Ila na kushauri umwambie ukweli kuwa mtoto wa tunaye duniani kuliko kumficha ficha. Daniel akasema, "Hivi nikimwambia haitaita mazala yoyote yale." Daktari akamwambia, "Yes, haitaita mazala yoyote. Utakao umemwambia ili afute kumbukumbu za mtoto kuliko kumficha ficha, afu mwambie ataathirika kisaikolojia." Mfano wewe una matarajio ya kupata gari jipya, afu unaambiwa hamna gari. Utaumia au? Daktari aliuliza hivyo. Daniel alicheka na akasema, "Umejuaje kama nilikuwa na mpango wa kununulia gari my wife?" Daktari akamwambia, "Ndio ufanye, umwambie tu kweli kwa mtoto wa tunaye tena." Okay. Nitamwambia sawa sawa. Basi walikubaliana na kuondoka zao kuingia ndani. Daniel alifika na kukaa akiwa anamwangalia Lulu anavyofanya tu kumvalisha mdoli wake. Zile nepi ambazo alikuwa ameletea na Daniel. Daniel, mtoto wangu mzuri eh? Aliuliza hivyo. Daniel ilibidi atumie akili za kiume. Sasa alimvuta hadi kwake na kumkumbatia. Kisha akamwambia unanipenda mimi? Aliuliza hivyo. Lulu alitikia ndio na kupenda sana wewe. Daniel akasema, "Oh, kama unanipenda mimi, sahau habari ya mtoto." Uniweke mimi akilini. Kwa nini Mungu akupenda wewe na mtoto? Alikupa kama chanzo cha kunijua mimi tu. Naomba ukubali kuwa mwanao hayupo duniani. Aliongea kiuchungu sana. Lulu akasema, "Nini? Mwanangu mimi amefariki?" Aliuliza na kujijibu, "Hapana, hapana kwa kweli. Hakufa mwanangu." Kisha akaanza kulia. Daniel, "Mwanangu hawezi kufa." <laughs> Alilia sana, aliongea sana akalalamika. Daniel alijikuta kimbembeleza hadi akilia mwenyewe na yeye kama baba mlezi wa mimba. Lulu, ni ngumu kuamini, lakini si vibaya kukubali na kumshukuru yule ambaye aliyoko juu, Mungu mkuu. Najua umepitia mengi katika maisha yako, kipindi bado mdogo. Fanya yote, ni chanzo tu cha kufanikiwa katika maisha yako. Aliendelea kusema haijalishi umeumia mara ngapi wala kuumizwa mara ngapi. Amini kuwa Mungu ana mpango mzuri na wewe. Simama na kuwa jasiri. Jiamini. Mungu atasimama na wewe. Aliongea Daniel akiwa kampakata Lulu. Amini kuwa dani wako anakupenda sana wewe. Na yupo tayari apotezo wewe upate. Unaembe unataka kusoma au unataka mtoto. Aliuliza hivyo Lulu alibaki kimya tu kukapakatwa akiwa na majonzi. Daniel ni mwanaume mwenye mtazamo mzuri na wewe. Hana haraka sana na wewe. Wewe ni my wife. Lazima ukasome kwanza okay? 
Waliongea hapo masikini japo Lulu hakuwa sawa lakini Daniel alimpa moyo sana na kumwaidi atakuwa mwanaume wa kipekee sana kwake na kumwambia anampenda sana na kumsaidia afike kwenye ndoto zake. Lulu kidogo alianza kutabasamu na kutoka kwenye hali ya usimanzi. Waliaga lakini kwa sababu Lulu alikuwa jarusiwa Daniel alienda nyumbani kuweka mambo sawa. Daniel alifika nyumbani na kumuita mlinzi Masengo na mama Kulwa kumwambia kesho mgonjwa anatoka rasmi waweke nyumba vizuri na yeye kuingia ndani kulala. Asubuhi na mapema Daniel aliamka na kufanya mazoezi vizuri na kuingia bafuni kuoga. Kisha aliingia kwenye kabati akajiuliza ni vengo gani. Daniel akasema, "Oh, kumbe leo my wife anatoka hospitali. Subiri nipendeze sana. Astamani mwingine kama Amili anavyokumbukwa na beba kila saa. I miss you." Aliendelea kusema, "Nimpagawishe mtoto kama salafini alivyompagawisha Amiti hadi ya kuweza kumwacha." Alijiongelea, "Da! Mbona nguo sizioni?" na kutoa kabati zima kutafuta nguo kwa ajili tu ya lulu wake ama first love alivaa vizuri na kutoka hadi hospitalini alimkuta lulu kesha rusiwa ipo zake tu nje anamsubiria yeye ah mbona umekaa hapa vipi aliuliza lulu akamwambia nimekaa hapa kwa sababu naogopa kuingia ndani ya hospitali dani alicheka sana unaogopa au umepona maana mgonjwa aogope hospitali ukiona hivyo mzima okay ingia kwenye gari basi mimi nikakamilisha malipo sawa eh Daniel aliingia kulipia na Lulu alikuwa kwenye gari. Baadaye alitoka na kupanda gari kusepa. Walifika hadi kwao, Lulu alishuka na kuingia ndani. Alimuona Mazengo, alibaki kukumbuka maskini na kimimba chake, wakiwa wanafurahia sana. Alikumbuka siku ambayo alimtambulisha kwa Daniel. Alibaki kulia tu, Mazengo mwanangu, Mazengo. Mazengo na Daniel walijikaza kiume, lakini mwisho wa siku alijikuta maji yakiwatoka kwenye macho na kuanza kulia tena. Daniel ilibidi ajishtukie kama boss na kumwambia Mazengo wanaume waliagi. Huku yeye mwenyewe akiwa anafuta machozi na reso. Mazengo aliona aibu na kusema hapana <laughs> sijalia ni maji tu yamenidondoka na kumfanya Daniel na Lulu wachike kwa vituko. Oh wow hatimaye princess anatabasamu angalia mwanya mtoto dimples baby face na midomo yake I say wakubwa wanafaidi sana. Daniel alicheka sana hadi kukaa chini. Paka Lulu akaongea Daniel, "Kucheka gani huko jamani? Kama Mbea." Daniel akasema basi mazengo yanatosha. Ndio maana Lulu anakupendaga kumbe una vituko sana wewe. Daniel alisimama na kumbeba Lulu mkononi. Ngoja nikafaidi mimi hapa. Lulu akamwambia, "Nishushe basi nina nguvu zangu jamani." Aliongea kimtania tu. Daniel alimuingiza hadi chumbani kwake. "Wao, karibu my wife." Lulu akamwambia, "Asante Daniel. Sina cha kusema zaidi ya shukrani kwako. Tangia nifike hapa umekuwa ni mtu wa kipekee sana kwangu." Umenifanyia mambo mengi sana hadi kufika hapa nilipofikia. Daniel alimziba mdomo na kidole, akamwambia, "Shh. Unyapona vizuri, sawa eh? Uruhusi kuongea." Kisha akampiga bonge la kesi. Alimwambia pumzika tutaongea, "Sawa mami." Lulu akasema, "Sawa." Kisha akalala na siku ilishe hivyo. Zilipita kama mwezi na wiki moja hivi ilikuwa ni mwisho wa wiki. Daniel akwenda chuo la kazini. Aliamua mchukue mpenzi wake Lulu atoke kidogo na kufurahi. Lulu alikubali na kupendeza sana. Basi walielekea hadi sehemu hiyo ambayo ilikuwa na hoteli ya nyota tano iliyopo dama saki. Karibu maliki wa moyo wangu. Huku akimvutia kiti na kukaa. Lulu akamwambia asante sana dia. Alijibu akiwa amekaa. Daniel akamuuliza umepapenda hapa? Lulu akamwambia yes nimepapenda pazuri sana. Tell me the truth. Kama hujapenda niambie tu, nikubadilishi. Nafanya yote kwa sababu na kupenda Lulu. Nimependa bana ni pazuri. Basi Daniel akamwambia okay, alimwita mudumu na kuigiza chakula pizza na kinywaji kilikuja na kila mtu alikula huko akimwangalia kiwiziwizi mwenzake. Daniel alianza. Lulu, nimeona kuwa ukaendelea na masomo. Yaani utalisiti ukamilisha ndoto zako za kuwa mwanasheria. Afu ndo nitakuoa wewe mke wangu. Lulu akuamini macho yake. Nini? Aliuliza akiwa na furaha sana. Daniel alisema maneno yale yale na kumfanya Lulu aliyekuwa furaha. Asante Daniel. Sikutegemea kwamba nitafikia ndoto zangu kwa mwanasheria kutetea mabinti wenzangu. Sina cha kukupa. Daniel akamwambia, "Usijali mpenzi. Mapenzi yako kwangu yanatosha. Ni zaidi kubwa sana kuja maishani mwangu. Nakupenda sana." Lulu alibaki akilia tu, sio kwa moyo ule wa kujitolea. Ilibidi aongee, "I promise you." Sita kuangusha kamwe na ala sita kusaliti. Asante kwa kunikunguta mavumbi mimi na kuniheshimisha. Daniel alitabasamu na kusema tumeheshimishana Lulu. Upo vizuri kote kote. Kama wa manyema, en lazima kina beba skuteli, lazima nitoe milioni mia. Lulu alibaki tu kucheka. 
Labda na mimi mwenyewe mtajuaje? Kisha akamkumbatia. Lulu alipelekwa shule kweli elimu ya kioti miaka miwili kwa sababu alikuwa kichwa sana kuelewa. Alisoma na kufanya mitihani yake ya kidato cha 4. Alipata division 2 ya 20. Daniel akafurahi kuli kweli. Wao mke wangu, kumbe ni kichwa hivi. Ongera Lulu. Lulu akamwambia asante, wacha kunisifia bwana utaniharibu. Aliongea kwa kudeka. Daniel akamwambia hamna, siwezi kukualibu. Ila nakujenga tu. Usikate tamaa mama. Pambana utafika kokote unapopataka. Lulu machozi alimtoka kwani hakuamini kuwa atapata mwanaume mwema kama yule mwenye mapenzi ya kweli. Daniel alimfuta machozi akamwambia sipendi ulie Lulu mbele yangu. Ukilia dimples zinakaa vibaya huko. Alisema hivyo kwa kimfuta machozi na kumwambia nakupenda sana wewe. Lulu alimlalia kifuani kwa furaha. Walishindwa kujizuia. Furaha iliendelea hadi asubuhi tena. Lulu alipelekwa shule ya advance ya mwaka mmoja ndoto yake kuwa mwanasheria alichukua mchepua wa HGL na kufanya mtihani wa taifa wa form 6 na kupata division 1. Daniel hakuamini macho yake kuwa kampata mwanamke kichwa vile. Alizidi kuongeza mapenzi na kumnunulia gari la kuendea chuo. Lulu alipangiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kuchukua basic of law degree na kuendelea kusoma akiwa na hasira kuwafunga wanaokataa mimba na kusababisha mabinti wengi kushinda kukamilisha ndoto zao. Msikilizaji, baada ya miaka saba katika hospitali kubwa ya Mwembili kuna mgonjwa aliletwa, alikuwa amepata ajali ya gari. Yaani gari yake ilikuwa imegongana na fuso uso kwa uso. Mgonjwa huyo alikuwa so mwingine, bali alikuwa ni Amos. Msikilizaji unamkumbuka Amos? Amos alikuwa amempa mimba Lulu. Amos alikuwa ni kijana ambaye amesoma hadi chuo kikuu na kazi nzuri sana. Mshahara wake ulikuwa ni mkubwa sana. Alikuwa akifanya kazi fast jet. Kila kitu alikuwa nacho, nyumba, gari, mke. Tatizo alikuwa hawezi kubebesha mwanamke mimba. Homoni hazikubalance. Licha ya tatizo la homoni pia alikuwa na mapungufu ya nguvu za kiume. Hawezi kumfikisha mwanamke kileleni. Hakujaliwa na mtoto hata mmoja. Mwanzo mawifu walikuja jua kijua kwamba mke wa Amos ndo mwenye tatizo. Na kuanza kumnyoshea vidole vyote, mwanamke kuwa mgumba azai maneno kibao. Mrs. Amos alijitetea sana maskini, lakini ilikuwa wapi kazi bure. Alipomshauri mumewe wa Kapime. Amos alikuwa anamwambia wewe Kapime, wewe ndo mgumba. Mimi na mtoto wangu na Lulu, ningekuwa mgumba nisingezaa na Lulu, pole yako mama. Mrs. Amos kila siku alikuwa ni mtu wa kulia. Ndoa imekuwa ni shubiri, sio asali kusema tamu. Aliamua kwenda kwa daktari JJ mwaka mwenyewe kusibitisha. Daktari Mwaka alimpima vipimo vyote na kujua hamna tatizo lolote lile, yupo safi tu. Mrs. Moses alichukua majibu hadi kwa mumewe na kumuonesha majibu hayo. Bado wewe, twende hospitali. Eh? Aliyekutuma uende hospitali bila ruhusa yangu ni nani mpumbavu wewe? Alimpiga sana mkewe. Mrs. Moses akamwambia nimechoka na kuambia, kama vipi nipe taraka yangu niondoke. Kila siku maneno ya mawifi, sizai. Nimejitidi kujua tatizo ni nini na kuja kwako na nipiga. Naomba taraka yangu. Ama kwa sababu alikuwa akimpenda sana mkewe kupita maelezo, ilibidi amwombe msamaha siondoke. Mrs. Amos akamwambia sawa nimekubali ila kwa sharti moja. Twende hospitali tukajuane ni shida. Haiwezekani nitukanwe bure tu mimi hapa. Amos alikuwa akijiamini kuwa kabebesha mtu mimba. Alimwambia sawa. Twende kesho. Huku akisema nipo vizuri mimi. Kesho asubuhi ilifika Amos alimchukua mkewe hadi hospitali kwa mwaka. Daktari Mwaka aliwapima wote wawili na kujua kuwa mwanaume hana mbegu za kutosha. Homoni hazikubalance. Hawezi kumfikisha mwanamke kileleni. Amosi, nini? Vipimo vya uongo hivyo. Amos alisema hivyo. Mrs. Amos akamwambia nipe talaka yangu. Yaani nasema mgumba kumbe wewe ndio chanzo. Mke wangu, usisikilize madaktari ni waongo. Twende nyumbani tukaongee basi. Mrs. Amos akamwambia naomba talaka yangu mimi niondoke. Siwezi kukaa na gugu la mawifi mimi. Fujo hospitali hadi kwenye gari nimefujo tu. Amos akutaka kumwacha mke wake kwa sababu alikuwa akimpenda sana mwanamke. Mwanamke alianza kumdharau na kumwekea wimbo wa mwanaume suruali, kaa mbali na mimi, mbali kabisa na mimi. Amos alianza kwenda kwa waganga, lakini ilikuwa ni kazi bure tu. Mkewe aliamua kumkimbia kwa sababu aliona hamna faida ya kuolewa kukakaa kama dada na kaka. Maana ya ndoa kitanda kilete majibu, hamna majibu aliamua kuondoka zake. Amos alianza kunywa pombe ili apunguze mawazo ya kukosa mtoto na nguvu za kiume, yani jogo alikuwa hawiki kabisa. Alikunywa pombe sana na kushinda na kulala ba. Japo hela alikuwa nazo sema hela bila watoto bwana ni kazi bure msikilizaji. Siku hiyo mawazo yalikuwa ni mengi sana, alikumbuka mbali sana. 
Kwa nini alikataa mimba ya Lulu? Alijisemea wapi nitamwona Lulu nipate mwanangu ni muoe yeye tu. Najua nilimkosea sana mimi. Angalia laana anayoipata. Mali ni nazo, mtoto sina. Wapi nitamwona Lulu jamani? Aliongea kwa akilia. Alitoka akiwa na mawazo mengi sana na kwenda kuweka heshima baku. Kunywa mipombe mikali tu ndio kupata ajali. Aliwaisha hospitali kubwa ya Mwimbili akiwa ajelewi tena. Madaktari walimchukua na kumfanyia uchunguzi kujua wapi kaumia. Walimchunguza kichwani na mwili mzima kwa mashine. Amos alikuwa ajelewi kabisa. Yaani mbinguni yupo nusu, duniani yupo nusu. Majibu yalitoka kuwa kwenye mfuko wa kizazi kumetikisika baada ya mtikisiko wa gari. Kwa hiyo inabidi utoke bila hivyo utamsababishia kansa ya tezidume na kansa ya damu. Madaktari walijadiliana tumfanyeje mgonjwa tumtoe kizazi asizae tena au tumwache afe. Daktari mmoja alishauri maisha ya mtu kwanza. Kumbuka tume hapa kuwa tutamtibu mtu sio kumwekea maradhi tutoe kizazi. Nessa alisita, "Jamani, msimtoe bila rusa yake, subira zinduke mtoe labda na matatizo ya mtoto." Madaktari alicheka sana. "Hivi unategemea atazaa tena. Wakati atajogo mwenyewe wiki. Akizaa, miujiza ya Mungu tu. Mungu ni daktari bingwa wa mabingwa. Tunakili sisi madaktari." ila subiri tuokoe maisha yake kama mtu mwenye imani Mungu atamrushia mfuko wake mpya basi waliingia kazini kuvaa mango yao ya kijani kwa ajili ya operation ya Amos kweli walifaulu kumtoa kizazi chote hawezi kuzalisha mwanamke na wala kufanya mapenzi tena labda Mungu atake mwenyewe Amos baada ya kufanyia operation hali yake iliendelea vizuri sana alikuwa ajambiwa chochote kuhusiana na yeye kutolewa kizazi daktar mmoja alikuja kumwangalia unaendeleaje mgonjwa Amos akamwambia niko poa tu daktar. Ila na maumivu kidogo kwenye tumbo. Daktar akamwambia kutokana na operation tuliyokufanyia lazima usikie maumivu tu. Amos alishangaa operation, ya nini tena? Daktar akajibu kwamba tumekufanyia upasuaji mdogo sana wa kuondoa kizazi chote maana kimeharibika. Amos akasema what? Kwa hiyo mimi sio mwanaume tena. Aliongea akilia sana. Kwa hiyo msifai kumpa mwanamke mimba. No 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 no. Ndeshije mimi. Ingawa sina hata kunizika. Alilia sana Amos. Daktari alimwonea huruma sana. Pole sana. Cha msingi muombe Mungu tu. Yeye ndio solution ya maisha yako. Alimpa moyo na kumwambia Mungu hakuna ancho kishindwa. Rudi kwake tu na yeye atakusaidia. Sisi tumeshindwa ndio uwezo wetu ulipofikia hapo. Amos akajisemea, hukumu niloipata. Chanzo ni mimi mwenyewe. Nina elimu ambayo nilitaka. Nina mali nilizozitaka. Nataka mtoto nile mkataa Mungu kani nyima. Aliendelea kukumbuka kipindi lulu akimwambia Amos, "Nina mimba yako mimi. Majibu alokuwa akimpa kama mimba yangu, si unipe ni bebe mwenyewe." Amos alianza kulia tu akikumbuka toka toka toka, siwezi kukupa mimba mshamba kama wewe. Mtafute baba huyo mtoto. Alilia sana akasema, "I'm sorry Lulu. Naomba unisamee Lulu. Najua unapitia magumu kwa ajili yangu. Naomba unisamee Lulu. Naomba turudiane ni kuwe wewe. Wewe ndio mwenye mayai yangu." Alilia kweli kweli na kujisemea lazima nikutafute ni kuoe tu tumlee mwanetu. Lulu mwenyewe huku alikuwa akimaliza elimu yake ya chuo kikuu Bachelor of Lawyer. Akiwa na furaha yeye na marafiki zake wakipiga picha kipindi hicho ameshakuwa mtu mkubwa tu miaka 25. Kidogo aliona gari inakuja jipya tu nzuri. Alikuwa ni mgeni rasmi akija kwenye mafari yao. Watu wengi sana walishangaa kumuona mgeni rasmi mdogo sana. Hivi Lulu, yule mgeni rasmi atakuwa ameoa kweli? Aliuliza Subira. Lulu alikuwa yupo anafunga viatu chini akamwangalia. Zena alijibu ila mzuri, handsome boy. Do, mkeo atalingaje jamani kaka mzuri vile? Na pesa zipo aise. Mungu kaumba watu wake. Lulu alikuwa bado hajaangalia juu wenzake wanamsifia nani. Ila anaangalia juu tu kuamini macho yake. Ilibidi anyanyuke kwenye kiti chake na kuita darling. Uko akimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu. Mwanaume mwenye msikilizaji alikuwa si mwingine. Bali alikuwa ni Daniel Bostoto. Daniel alibaki kucheka tu na kumkumbatia huko akimwambia, "Nimekufanyia surprise." Nilikwambia, "Siji Lulu." Lulu akamwambia, "Muone kwanza, simenifanya bibi yako." "Sawa." Aliongea kwa kideka sana. Daniel alivuta sikio kama anataka kumwambia kitu hivi. Kisha alimnongoneza, "Mpendeza sana mke wangu. Congratulations kwa kumaliza elimu ya chuo kikuu." Lulu machozi alimtoka alijibu ongera zote ni zako wewe Daniel. Daniel alitabasamu na kumwambia ongea kitaratibu basi. Walimu wako asisikie shauri yako. Kwanza toka hapa acha kudekadeka. Kakae na wanafunzi wenzako huko. 
Lulu alicheka na kuondoka zake akiwa na furaha kumuona mtu ambaye amemfanya kuwa malkia akaja na yeye. Ndio mgeni rasmi kabisa. Muda wa kugawa vyetu ulifika. Tunza zilitolewa kutokana na mtu alivyofanya vizuri kitaaluma, kinidhamu, mazingira, michezo na mbunifu wa miradi ya kusaidia wa jamii. Lulu aliibuka kidedea katika tunzo tatu kubwa. Taaluma alijua kwa buruza Udism. Nidham na ya tatu ni project yake ambayo imembeba sana kutaka kupambana na kuzuia mimba za utotoni. Daniel alimpa zawadi kama mwanafunzi bora wa kike na picha kibao zilipigwa. Lulu akiwa haminiamini kama ndio yeye au alilia kwa furaha pale alipokuwa anakabidhiwa tuzo na Daniel. Pale pale viongozi wa mahakama wakuwa mbali sana na wao kutoa zawadi ya kuwa hakimu wa mahakama ya Kisutu. Zawadi ziliendelea kutolewa kulingana na historia ya binti Lulu. Daniel hakuona aibu kupiga goti mbele ya watu kumvalisha peti ya uchumba na kuwatambulisha rasmi kuwa Lulu ni mke wake mtarajiwa. Maafa aliyeliisha salama na walienda kwao kuendelea kuishi kama wapenzi na wanandoa tarajiwa. Amos alifanikiwa kutoka hospitali huku akiwa hana furaha kutokana na kwamba hawezi kumpa mimba mwanamke yeyote. Alifika hadi kwake Mbezi Beach, alifunguliwa geti na mlinzi. Ilibidi angalie vitu anavyomiliki yeye, magari yamepaki ya kifahari, nyumba nzuri ya kisasa, swimming pool ipo kama ikulu vile. Ilibidi aingie ndani na kuangalia vitu vya thamani alivyonavyo, lakini aliishia tukulia. Alikumbuka msemo unaosema kwamba unaweza ukawa na pesa zisikupe furaha katika maisha, na unaweza ukawa maskini ukawa na furaha. Aliendelea kukumbuka misemo ya pesa inunui furaha ila furaha inakufanya utafute pesa. Alishia kulia tu. Kweli nimeamini pesa haziwezi kukuzika ila watu wanaweza kukuzika. Ama si mimi. Kila kitu Mungu amenipa. Lakini amenihukumu, hakunipa kizazi, alilia sana. Alitoka na kuingia chumbani kwake akiwaza ni wapi atampata Lulu amuombe msamaa, amlee mwanaye na kumuoa. Alianza kumtafuta kwa marafiki zake wa zamani waliosoma wote. Amos aliombaomba namba hadi kupewa namba za Lilian rafiki kipenzi wa Lulu wa zamani. Japo ni muda mrefu. Alianza kumtumia SMS ili ajue Lulu yuko wapi kwa njia ya WhatsApp. Hello mrembo. Lilian alikuwa yupo online. Akamuuliza hello nani wewe? Amos akajitambulisha jina lake. Lilian kwa sababu ni wa kudanga alianza shobo. Wao shemeji za siku aliuliza hivyo. Amos akamwambia za siku ni nzuri tu mdogo wangu. Hofu huko kwako. Lili anakasema maisha magumu sana. Sunajua mama kakaza vyuma vyote. Amos akamwambia okay pole nina shida sana. Lili anakamwambia eh bora nipate danga jipya mimi. Shida gani? Aliuliza Amos akamwambia nina shida ya Lulu wapi nitampata mimi? Lili ni kwa sababu wanawake wengi hatupendani, hatubebani, tunaoneana wivu. Alimjibu kwamba Lulu hata sijamuona. Usikute anadanga huko na ana virusi vya ukimwi tu. Maana alifukuzwa kwao ama usalibaki kulia tunakujisemea wapi nitampata lulu mimi anipe mtoto wangu. Basi akamjibu lili anipoa bana. Lili anakamwambia mbona mimi naweza kukuhudumia lakini kwanza lulu mwenyewe mbaya. Ama usakasema poa nitakutafuta kisha kazima data na kuwa na mawazo mengi sana wapi atamuona mdada lulu. Ama alianza kunywa pombe tena mawazo mengi sana hakujua fanya nini wakati huo. Mapenzi alimtesa mtoto hana nguvu za kiume hana ana matatizo kibao. Baada ya miezi miwili Daniel na Lulu wakiwa wanatoka zao kufanya maandalizi ya ndoa yao, Lulu akiwa ameshikwa mkono na Daniel, alisikia sauti ikimuita. "Lulu, Lulu, kama mara tano hivi." Daniel ilibidi asimame akiwa yupo na Lulu. Waliangalia nani ambaye anamuita Lulu. Walishangaa kumuona mtu akiwa kachubuka majeraha kibao, alikuwa ni Amos. Amos alianza mambo Lulu. Lulu alijidai kama mjui hivi na kumwangalia juu hadi chini huko akimnyali. Amos alimsalimia tena mambo na mazungumzo na wewe kidogo. Lulu akamwambia sina muda wa kuzungumza na wewe upo eh? Kwa nini ulikuja tena kwenye maisha yangu? Daniel alibaki kushangaa tu. Lulu alimfata akamwambia, "Baby, huyu mtu ndio nipotezea ficha yangu na kunikataa." Lulu aliongea hivyo kwa akilia. Daniel akamwambia, "Don't cry baby, okay?" Na kumuuliza Amos, "Nini shida sasa?" Amos akamwambia kwanza, "Sorry, wewe ni nani yake Lulu?" Maana amekuwa mrembo, aliuliza hivyo. Lulu akamwambia, "Haikuhusu, ongea shida yako uondoke hapa." Unaniteke chef chef tu. Daniel akamwambia mami, kuwa na nidhamu basi. Uwezi kujua mwenzio ana tatizo gani? Alimwambia hivyo. Lulu alipanik na kuomba fungua ya gari ili akaingia kwenye gari. Akasema mimi siwezi kuongea na mtu mwenye roho mbaya. Mimi nakuchukia Amos. Ningekuwa na uwezo ningekutilia sumu. Aliongea huko akilia maskini. Nimefukuzwa nyumbani kwa sababu yako. Shule kwa sababu yako. Toka 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 sitaki nikuone umenipa mateso sana. 
Daniel ilibidi amwambie Amosi subiri ampeleke kwenye gari waongee kiume. Amosi ilibidi akubali na Lulu alichukuliwa hadi kwenye gari. Daniel alimuita Lulu. Lulu alikuwa analia maskini kama kachokozo upya kidonda. Daniel alimsogelea na kumbusu mdomoni, "Usijali, mimi nipo upande wako na nakupenda sana. Nyamaza basi kulia." Aliendelea kusema kwamba kila sababu huja na sababu, usichukie kwa sababu ili upate sababu. Na hamna asi bila chanya. Daniel aliendelea kusema, "Changamoto uliyopata umezalisha fursa kunipata mimi. Bila changamoto sometimes usingenijua mimi. Kubali, kubali matokeo. Nyamaza kulia my soulmate." Lulu, wewe ni mrembo. Machozi yako ni moja ya dhahabu kwangu. Uliapo wewe, mimi uzuni kwenye moyo wangu. Lulu alicheka. Af Daniel, bosi mzima unaongea sana kama mpiga debe. Muone kwanza. Daniel akamwambia mapenzi hayana ubosi. Mapenzi ni methali na vitendawili. Uongeza raza ya mapenzi. Ndio maana hata ukiwa mbabe vipi, hawezi kushindana na mapenzi. Lulu akamwambia, "Haya, yule mwenzako anasubiri nini pale chini?" Daniel akamwambia, "Mwenzangu au mwenzako?" Alimtania na kushuka kwenye gari kwenda kumsikiliza. Daniel akajitambulisha mimi naitwa Daniel ni mume mtarajiwa wa Lulu ambaye wiki ijayo unafunga naye pingu za maisha. Amos alibaki kushangaa. Lulu anaolewa wiki ijayo? Mimi nitaishije sasa kati yeye ndio mwenye kizazi changu? Alibidi awe mpole, samani. Naomba nikuulize habari ya mtoto wangu yuko wapi? Daniel akamwambia kiufupi Lulu akufanikiwa kujifungua, mimba ilikuwa ni bahati mbaya. Amos akasema, "What? Oh my god." Nimeumbuka mimi. Aliongea huko akilia sana. Daniel akamwambia vipi kuna tatizo lolote lile? Amos akamwambia hapana ila naombi moja tu. Mwambie Lulu anisamee sana na umpende sana Lulu. Usimtese tena. Daniel akamwambia okay usijali. Kisha akamkaribisha wiki ijayo kwenye sherehe yake na Lulu na kwenda kupanda gari kuondoka. Lulu akamwambia mbona umenichelewesha kukaa kuongea na yule chizi pale? Daniel alitabasamu na kumbusu sio hivyo mke wangu. Yule ni binadamu na inaelekea ana shida na mtoto wake. Lulu akamwambia, "Ashukuru mimi ilitoka tu, bila hivyo asingempata mpumbavu yule. Kaniharibia future yangu. Sijui wazazi wangu wako wapi leo hii. Ngo 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 mtoto mpumbavu zake." Basi Daniel akasema, "Mm, mimi naogopa. Utamrudia Amos kama Jessica alivyomrudia Prince kwenye Green Rose." Lulu akasema, "Nani huyo? Mimi sirudi nyuma. Ni jasiri wa maamuzi kama beba alivyompenda amiri wake na hadi kuona naye." Daniel akasema wao, "Okay, basi walipanda gari na kuondoka zao kupanga mipango ya harusi." Wiki iliyosubiriwa kwa hamu ilifika. Katika kanisa moja wapo kubwa sana keke Timbezi Beach, shamra shamra za harusi kati ya Lulu na Daniel. Ndoa ilifungwa, yani ilikuwa bonge la harusi, wageni kibao. Lulu alikuwa na furaha sana kuolewa na mwanaume aliyempenda na kumsaidia maishani mwake. Kipindi huku watu wanafurahi harusi, huku nyumbani kwa Amos mapolisi walijaa kibao. Walikuwa wanafanya uchunguzi. Mapolisi walikuwa wakifanya uchunguzi kuhusu kifo cha Amos ambacho alikuwa amekufa kama siku nne zilizopita hadi kuanza kuharibika. Mapolisi walimuuliza jirani yake Amos ambaye alikuwa katoa taarifa hizo, "Je, ni siku ngapi hakumuona nje?" Aliuliza hivyo. Jirani alijibu kwamba Amos tangia alivyoachana na mke wake alimfukuza kila mtu kwake na kubaki peke yake zilipita siku kama nne hatukumuona. Tulijua baka safiri kikazi. Siku hii ya leo tulisikia mbwa wake akilia sana. Tulijua ni mwizi ndio kuingia mimi na wenzangu tunakuta mwili wa marehemu. Polisi walichukua mwili na kupeleka kwenye gari kisha walianza kupiga simu moja moja kuwajulisha msiba wa Amos. Simu ilimfikia Daniel kwa sababu alikuwa amempa namba zake. Daniel alienda kumwambia Lulu kuwa Amos amefariki waende msibani. Lulu alikubali na kwenda msibani akiwa yeye na mme wake. Kwenye msiba watu walikuwepo wengi sana. Unakutana na watu ambao ulipotezana nao na utawaona msibani. Lilian alikuwaepo pia japo naye alikuwa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, alikuwa kakonda sana. Pili kulikuwa na chama cha wanamama wa makamu ambacho alikuwaepo mama Amos na mama Lulu pia. Wote walienda kwenye chama kumfariji mwenzao. Lulu alifika akiwa hana habari na mtu. Japo alikuwa na uchungu na Amos, ndo mwanaume wake wa kwanza, lakini sio sana kwa sababu alimkana na mimba. Alisikia sauti ya mama mmoja ikiita jina la mama Lulu. Mama Lulu, waambie mabinti wakagawe maji nje. Kalibia misa inaanza sasa hivi. Lulu alimwangalia huyo mama aliyekuwa anaitwa mama Lulu. Hakuamini macho yake. Alikuwa kavaa miwani, alivua kabisa na kujisemea mama, mama, mama. Lulu vumilivu limshinda. Ilibidi amfuate na kumkumbatia kwa nguvu mama yake. Mama Lulu naye hakuamini kumuona mwanae amependeza sana, lilia sana maskini na kumuomba mwanae msamaha. Walimfukuza nyumbani. 
Lulu akamwambia sijali mama, nisha kusamea wewe na baba. Mama Lulu akamwambia vipi? Kumbe una mahusiano na Amos na mtoto yuko wapi? Aliuliza hivyo. Lulu akajibu mimi sina mahusiano na Amos. Alonileta hapa ni mume wangu ndo kanileta na mtoto alifariki. Wakiwa wamekaa wanapiga story mtu na mama yake, Lili aneliambiwa shoga, umemwona Lulu kawa mzuri? Akasema yuko wapi? Walimuonesha yule pale. Lili analivomuona aliona aibu. Aliona hata aibu kumsogelea. Akaamua kuondoka tu kabla hata msiba hujaisha. Msiba uliisha na Daniel akatambulishwa kwa mama Lulu rasmi kama mume wa Lulu. Daniel alifurahi sana kumkaribisha nyumbani kwao Masaki kabla hawajaondoka nchini Marekani. Lulu alifanya sherehe ya kuwaga marafiki zao na wazazi wake. Anaenda kuwa raia wa Marekani yeye na mme wake Daniel. Sherehe iliisha na hatimaye Lulu na Daniel waliondoka kwenda kuanza maisha mapya nchini Marekani na kusahau kila kitu. Msikilizaji mpaka hapa tumefikia mwisho wa simulizi yetu nzuri iliyokwenda kwa jina la chanzo ni mimba yangu ama sababu ya yote ni mimba yangu. Simulizi ambayo imetufunza mengi. Jamani wazazi msifukuze watoto kisa mimba cha msingi ni elimu tu. Tujue kuwapa elimu kabla ya mambo mabaya kuwapata na vijana msikatae mimba zenu jamani kumbuka kuna kesho ona yaliyomkuta Amos basi sina la ziada jamani mimi ni Victoria Buchuma kutoka pa simulizi mixi na, na mtunzi wa simulizi hii anaitwa Benazel Badru wasiliana nasi kupitia simu namba 0677062012 tukutane tena katika simulizi zingine ambazo tutazipata hapa hapa simulizi mixi asante Thank you.